স্যার সাকিব কি একটু বলবেন এখানে বলে লিংক লাইভ আই থিংক উই আর ইন লাইভ নাও আজকে আজকের লিগ্যাল ওয়েবিনারে আপনাদের সকলকে স্বাগতম আজকের এই লিগ্যাল ওয়েবিনারটি জয়েন্টলি অর্গানাইজড বাই দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এন্ড দি লয়ার্স এন্ড জুরিস ফাউন্ডেশন আমাদের সাথে আজকে সম্মানিত অতিথি আছেন প্রফেসর ডক্টর ইমরান কবির চৌধুরী ভাইস চ্যান্সেলর কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের সাথে বারের সেক্রেটারি ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল এবং আসসালামু আলাইকুম এবং সবাইকে স্বাগতম ব্ল্যাক ব্যাংকের হেড অফ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ব্যারিস্টার রশিদ আহমেদ এন্ড কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির ল ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যান মিস রোকসানা আক্তার এবং আজকের প্রোগ্রামটি সঞ্চালন করবে অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে লিগ্যাল ক্যারিয়ার নিয়ে এবং এখানে অনেকগুলি ইস্যু বার্নিং ইস্যু আছে তার মধ্যে লিগ্যাল কমিউনিটিতে একটি বার্নিং ইস্যু যে ফ্রেশার্সদের ওয়ার্ক ইন এফিসিয়েন্সি এবং সেন্স অফ বিলংনেস এবং যে সার্ভিস কন্টিনিউটি নিয়ে এটা বহুল আলোচিত হচ্ছে এখন আমরা যদি দেখি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটি সার্ভে যেখানে বলা হয়েছে যে ফ্রেশার্সটা কোন ইস্যুগুলি দেখে একটা অর্গানাইজেশন বা ইনস্টিটিউশনে জয়েন করে তাহলে প্রথমে যেটা দেখে ফ্রেশার্সটা সেই ইনস্টিটিউশনের ব্র্যান্ড ইমেজ অথবা আপনার যে ইনস্টিটিউশনে সে যাচ্ছে সেখানে স্যালারি এন্ট্রিতে স্যালারিটা কীরকম হবে এবং এই ইনস্টিটিউশনে তার প্রসপেক্ট এবং ফিউচার ফ্লারিশনেসের ব্যাপারটা তার কাছে আসে কিন্তু আমাদের যে ল ফার্মগুলি এবং কর্পোরেট হাউসগুলি আছে আমার ইস্যু হচ্ছে এরা কি প্রপারলি যে ট্রেনিং এবং তাদেরকে যেভাবে ইকুইপড করার কথা তাদেরকে যে রিসার্চ এবং টেকনোলজিক্যাল যে সাপোর্টগুলি দেওয়ার কথা সেটা প্রপারলি দিচ্ছে কি না এবং মোর যেটা না বললেই নয় যে তাদের যে ডিজার্ভিং রিমোনাইজেশন সেই জায়গাটা কতটা কর্পোরেট হাউসগুলি এবং ল ফার্মগুলি এদেরকে ইনস্যুর করছে এবং আরেকটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ইউনিভার্সিটিতে ইনটেক হচ্ছে যখন স্টুডেন্টরা আগে যেমন একটা মেল টু ক্রেসি বা ব্রিলিয়ান্ট মাইন্ড যারা তাদের প্রেফারেন্স বা প্রথম দিকের চয়েসই থাকতো হলো ল এখন কিন্তু সেই ইনটেকটা বোধ হয় একটু ঘাটতি পড়ে গিয়েছে যেটা আমরা দেখছি আউটপুট দেখে সেকেন্ড ইস্যু যেটা হচ্ছে আমাদের যে ইন্টারনেট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং টেকনোলজি বেসড নলেজ যেভাবে ফারিশ করছে এবং আপনারা জানেন যে উইদ ইন ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে ই জুডিশিয়াল ইটস মুভিং লাইক ভেরি ফাস্ট এবং আপনার টোটাল এভিডেন্স বেস বা ডিসক্লোজার বা লয়ার্সরা যে আজকে ভেরিফাই করে যে কোনো ডকুমেন্ট এটা আপনার তখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সের মাধ্যমে অ্যাকোরেসিটা ভেরিফাই করা হবে তো যখন ইন্ডাস্ট্রি এই হারে অ্যাডভান্স হচ্ছে সেখানে আমাদের যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন তারা স্টুডেন্টদেরকে যেভাবে ইকুইপড করছে বা ট্রেনিং দিচ্ছে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি সাফিসিয়েন্ট বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে যে পেস ধরে রাখার সেইটা কি তারা ফলো আপ করছে যে প্র্যাকটিক্যালিটি যেভাবে তাদেরকে প্রিপেয়ার করা আরেকটা ইস্যু আসছে যে আমাদের যে বার কাউন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এদের যে ভূমিকা যারা ফ্রেশার্স তাদেরকে ট্রেনিং করা তাদেরকে ইকুইপড করা এবং প্রতিটা ল ফার্ম বা কর্পোরেট হাউসে যখন তারা জয়েন করে অনেক জায়গায় বা অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই দেখা যায় একটা মিনিমাম স্যালারি স্কেল ধরে দেওয়া যে তারা যেন সারভাইভ করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা করা বা এবং আমাদের যেহেতু লয়ারের সংখ্যা এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে অনেক কর্পোরেট বা কোম্পানিগুলি এটার অ্যাবিউসমেন্ট করে ফিস কমিয়ে দিয়ে যে যেভাবে যেটার অ্যাডভান্টেজ নেওয়া সেই দিকটা নিয়ে বার কাউন্সিল বা সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন তাদের ভূমিকা কি এবং যে ব্র্যান্ড ইমেজের একটা সংকট হচ্ছে এই প্রফেশনে সেইটার ব্যাপারে কতটা ভূমিকা নিচ্ছে 
আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বায়াস এসোসিয়েশন আরেকটা ব্যাপার না বললেই নয় ইন্টারন্যাশনালি আমরা দেখি লয়ার্স আর মোস্ট হাইলি পেইড এবং মোস্ট সোফিস্টিকেটেড জব এবং আপনি দেখবেন যে লয়ার্সদের ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বা তাদের উইজডম নিয়ে কখনোই কোয়েশ্চেন ওঠে না তো যেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এত অ্যাডভান্স হচ্ছে সেখানে কেন বাংলাদেশে এই লয়ার্স কমিউনিটি যেটা অনেকেই আপনি দেখবেন যে লিগেল মিন সোশ্যাল স্ট্যাটাস ভেরি লো মনে হচ্ছে এখন অনেকেই এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করে এবং তাদের যে জব সিকিউরিটি বা তাদের যে আর্নিং সিকিউরিটি সেই জায়গাটা অনেক কম এবং আমরা অ্যাট দি এন্ড যে ইফিসিয়েন্সি লেভেলটা যেটা দেখতে পাই সেটা অনেকের কাছে কোয়েশ্চেন বোধক থেকে যায় তো এই সব ইস্যুগুলি নিয়েই আজকের যারা সম্মানিত আলোচক এরা আলোচনা করবে এবং হুমায়রা নোর এটা সঞ্চালন করবে আমি হুমায়রার কাছে দেখছি হুমায়রা Lawyers and Juris Foundation and the Business Standard, I, Humaira Noor, would like to extend very warm welcome to you all to the first episode of, of our webinar series on Roadmap to Legal Studies to a Successful Profession. Viewers, we are very privileged and honored to have four of the most prominent figures of Bangladesh with us today in our legal webinar today. I would like to cordially welcome our discussants for, that, for today's episode. Thank you, sir. Thank you for joining us in today's episode. First of all, I would like to come to uh, uh, the v Vice Chancellor of Kumila University, Mr. Imran Kobi Chodhuri, sir, uh, to know this, sir. Apni, actually, Obi Babu Kishabe, Chapter of the Obi Babu Kishabe, Kumila University, the Vice Chancellor, Ishabe, joined Koretsan. Apner Kachamar Proshu Thakbe, Apni, Apner. শিক্ষকতা পেশা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কোন জিনিসটা আপনার জন্য সবচেয়ে মোটিভেটিং ফ্যাক্টর ছিল যেটা আপনাকে প্রফেশনে সাকসেসফুল হতে সাহায্য করেছে আমি তো মনে করি শিক্ষকতা না ধন্যবাদ হুমায়রানুর আমি তো মনে করি শিক্ষকতা না সব পেশাই ইভেন যেমন একটা ফ্যাক্টরি তখনই সে ফেমাস হয় যখন তার প্রোডাক্টটা কনজিউমাররা পছন্দ করে ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষকরাও শিক্ষকরাও তখনই ধন্য মনে হয় যখন তার ছাত্ররা তাকে প্রশংসা করে এটা এটার মতো পাওয়া আর হয় না এটাই এটাই সবচেয়ে বেস্ট তো আমাদের শিক্ষকতাও তো অনেক বছর হয়ে গেল এটাই ভালো লাগে আমার ছাত্র ছাত্রীরা যখন ভালো করে তারা যখন ভালো বা তাদের মুখ থেকে বিভিন্ন যখন কথা শুনে শুনি তখনই মনে হয় যে এই পেশাটা আমি পছন্দ করে নিয়েছি এবং এই পেশাটা আই এম ভেরি হ্যাপি থ্যাংক ইউ স্যার আমি এবার আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল স্যারের কাছে জানতে চাইব স্যার আপনার পড়াশোনার জীবন থেকে এখন পর্যন্ত আপনার যে অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাইব যে কোন কোন জিনিসগুলো ছিল যেটা আপনাকে আইন আইনের ছাত্র হতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তারপরে আপনি আইন আইনের পড়াশোনা করে আজ পর্যন্ত লয়ারদের লিডার হিসেবে নিজেকে আজকে আপনার নিজের জায়গায় দেখছেন ধন্যবাদ হুমায়রানুর এবং একই সঙ্গে আমাদের আজকে যারা আলোচক আছেন আমাদের প্রফেসর ডক্টর ইমরান কবির চৌধুরী কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলার আমাদের বন্ধু ব্যারিস্টার রাশেদ আহমেদ অনেক বড় কর্পোরেট লিগাল জায়েন্ট আমার বিশিষ্ট বন্ধু ব্যারিস্টার এম মাসুম এবং আমাদের বোন মিসেস রোকসান আক্তার যিনি কুমিল্লা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান এবং হোস্ট হুমায়রা আসলে মাসুম অনেকগুলো বিষয়ের অবতারণা করেছিল সমস্ত বিষয়গুলো যদি এখন আলোচনা না করে আর একটা করতে পারি আমরা এই মুহূর্তে হুমায়রা যেমনটি বলেছে যে আমি কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড যেহেতু আজকের অনুষ্ঠানটা কেরিয়ারটা চয়েসটা তো আমরা যে বয়সে কেরিয়ারটা চয়েস করি সেই বয়সে আসলে কেরিয়ার চিন্তা করে তো আমরা কেউ পড়াশোনা করি না আমি একটু বলে রাখি যে আমি একেবারেই গ্রামের সাধারণ মানুষ সাধারণ পরিবারের সন্তান যে পরিবারে খুব বেশি শিক্ষিত মানুষ আমার আগে তেমন ছিল না কিন্তু ছোটবেলা থেকে একজন ভালো ছাত্র ছিলাম সুতরাং এটা বলতেই পারি যে ভালো ছাত্র হিসেবে একটা কদর আঞ্চলিক ভাবে ছিল 
তার একটা স্বীকৃতি যেটা বোর্ডে আমার এস এস সি এইচ এস ক্ষেত্রেই সেটার একটা স্বীকৃতি আমি পেয়েছিলাম জীবনে আসলে আমার আব্বা একটু দূরদর্শী মানুষ ছিলেন এবং আমরা আমাদের বাড়ি হচ্ছে বৃহত্তর যশোর ঝিনাইদা জেলার মহেশপুরে আমাদের ওই এলাকার মানুষের একটা ন্যাক ছিল পড়াশোনা করতে হবে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে কারণ আমাদের কাছ থেকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আমাদের গার্ডিয়ানদের অভিমত ছিল যে এটা খুব কাছাকাছি আর ঢাকা অনেক দূর কারণ ঢাকা যেতে গেলে আপনাকে পদ্মা পাড়ি দিতে হবে তারপরে আপনার ফেরিতে যেতে হবে ফেরিতে একটা বিশাল বিশাল ঢেউ এই সমস্ত ঢেউ মানে অতিক্রম করে ছেলে জীবন নিয়ে ঢাকাতে যাবে পড়াশোনা করতে এমন একটা এমন একটা মানসিকতার মধ্যে থেকেই কেমন জানি আমার আব্বা বললেন যে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে একটা কথা বলে রাখি আমি কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার আগে কিন্তু কোনোদিন ঢাকা শহর আমি কখনো আসিনি আমার জীবনে কখনো আসার সুযোগ হয়নি তো আমার আব্বা বললেন যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পরে যেহেতু আমি আলটিমেটলি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি হব এবং আগেই বলেছি যে ছাত্র হিসেবে একটা প্রথম দিক প্রথম সারির স্কুল কলেজের ছাত্র হওয়ার কারণে সবাই ধরে নিত যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব সহজেই ভর্তি হয়ে যাব তো আমার আব্বার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবো ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে কারণটা হচ্ছে এই কারণে যে আমার আব্বার ইচ্ছা যে আমার ছেলে ইংরেজিতে পড়াশোনা করে ফুটুম ফাটাম ইংরেজি বলবে মানুষে বলবে যে আমার ছেলে ইংরেজিতে পড়াশোনা করেছে একটা কলেজের শিক্ষকতা করবে নাহলে বিসিএস দিবে অ্যাডমিন ক্যাডারে যাবে এমন একটা মানসিকতা থেকেই আমার আব্বা আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাকে পাঠায় তো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন ভর্তি হই তখন আসলে তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইউনিট বেস পরীক্ষা হয় আমি খয় ইউনিট আর্টসের ছাত্র হিসেবে খ ইউনিটে আবার সম্মিলিত ইউনিট হিসেবে ঘ ইউনিটে দুইটাতেই আমি কোয়ালিফাই করেছিলাম প্রথম দিককার সুতরাং আমার যে কোনো সাবজেক্ট নেওয়ার একটা ইচ্ছা ছিল আমি কেন জানি আমি আমার নিজের ফর্মটা ফিল করি না কোন সাবজেক্ট নিব আই এম গ্রেটফুল টু জেডাই চৌধুরী তৎকালীন ঢাকা ঈশ্বরের আইন বিভাগের ডিন মরহুম জেডাই চৌধুরী খুব স্বনামধন্য শিক্ষক তিনি কিন্তু ওই যখন সাবজেক্ট ওয়াইজের ব্যাপার আসে তখন কিন্তু ডিন কমিটির বৈঠকের মধ্যে বিভিন্ন ডিনরা উপস্থিত থাকে তার মধ্যে মরহুম আব্দুল মান্নান চৌধুরী সাহেব আমার এখনো মনে আছে যিনি টেলিভিশনে বিটিভিতে অনুষ্ঠান করতে উনি ছিলেন সম্ভবত তখন কলা ভবনের ডিন আর আমাদের জরুল ইসলাম চৌধুরী স্যার জিকছান উনি বলল বাবা তুমি কোন সাবজেক্ট নিবা তুমি তো কোনো ওখানে সাবজেক্টের প্রেফারেন্স দিতে হয় আপনার এক থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রেফারেন্স দিতে হয় সেই অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি হতো মানে ভর্তি হতে হয় এটা ভাইবাটার অনেকটা ফর্মালিটি নিশ্চয়ই ঢাকা ইউনিভার্সিটি যারা পাশ করেছেন সবাই জানেন তো আমি কোনোটাই দেখিনি তো স্যার আমাকে বললেন কি বাবা তুমি তো কোনো কিছু দেখো না আমরা স্যার আমি খুব কনফিউজ কয়েক উনি তখন বললেন যে আমি ল ডিপার্টমেন্টের ডিন আমি তুমি আমার সাবজেক্টে পড়বা আমি কোনো কিছু না বুঝেই বলে ফেললাম যে আমি পড়বো তো আমার যতটুকু মনে আছে তা স্যার নিজেই ল লিখে আমাকে ল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করলেন কিন্তু ল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হওয়ার পরে একেবারেই শুরুতেই যেটা হয় যে আমরা এলাকায় যশোরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি ভালো ছাত্র হলেও ঢাকায় হলি ক্রস তারপরে আমাদের যে সমস্ত ফ্রেন্ডরা হলি ক্রস থেকে আসছে তারপরে বিকাল স্যার নুন থেকে বিশেষ করে ঢাকার আমাদের মেয়ে বন্ধুদের তাদের তো ফুটুম ফাটাম ইংরেজি জ্বালায় তার পাচ্ছি না মানে আমরা হয়তো ইংরেজি বুঝি কিংবাই করি তার মধ্যে আমাদের ডিনের একদম প্রথম সাবজেক্টই হচ্ছে মুসলিম ল পড়ায় তাসলিমা মনসুর আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল ডিপার্টমেন্টের ডিন কি সুন্দর ইংরেজি বলে তার এইটটি পার্সেন্ট বুঝি না টোয়েন্টি পার্সেন্ট বুঝি স্যার প্রশ্ন করলে বাংলা উত্তর দিব না ইংরেজিতে উত্তর দিব নানা রকম কনফিউশনের মধ্যে আর তখন আমার রাজনীতির প্রতি একটা ঝোঁক আমি সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের অন্যান্য সাবজেক্টের একটা সাবসিডারি থাকলেও ল ডিপার্টমেন্টের কিন্তু কোন সাবসিডারি সাবজেক্ট ছিল না কিন্তু আমি কেন জানি এই সোশিওলজিতে ভর্তি হওয়ার মানসিকতায় আমি অনেকদিন সোশিওলজি সাবজেক্টের ক্লাস করেছি এবং সোশিওলজি ক্লাস ইস ফুল অফ বিউটিফুল গার্লস মানে আমাদের ইয়াং মানে সব মানে সুন্দরীদের আঁকড়া হচ্ছে সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টের এবং আমি ওখানকার সাবসিডারি সাবজেক্টে যাই এগুলো যাই একটা দদল্য মানতার মধ্যে এবং আমার সময় আমি আগেই বলেছি যে আমার কিন্তু পরিবারের মধ্যে আমি অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে এসেছি 
যে আমাদের আসলে তখন কিন্তু যে কেউ একটা ভালো মতো গাইড দিবে তা না তবে হ্যাঁ আমাদের একজন বড় ভাই যারা ছিল তারা আমাকে বললো যে ল ডিপার্টমেন্টে মানুষ চান্স পায় না ল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলে তোমার মাথায় কি ভূত চাপ যে তুমি ল ছেড়ে তুমি সোশ্যালজিতে ভর্তি হবা এটা কেমন কথা যা হোক আস্তে আস্তে কোনো রকম কষ্ট টষ্ট করে এক বছর মনে করলাম মুখ কামড়ে দাঁত কামড়ে দেখি কি হয় তো এক বছরের মধ্যে প্রথম প্রথম দিকে ল ডিপার্টমেন্ট যত সিরিয়াস এবং যত কঠিন মনে হতো আলটিমেটলি পরবর্তীতে ওই যে মানে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসি দেওয়া মতো হয়ে পড়াশোনা করে তো শেষ পর্যন্ত পাশ করে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তখন কিন্তু ল পাশ করলেই লয়ার হওয়ারটা কিন্তু আমার কিন্তু তখনকার চয়েস ছিল না কারণ আমি ছাত্র জীবন থেকেই প্রথম টিউশনই করতাম এবং টিউশনের পরে আমি সাংবাদিকতা শুরু করেছি তো তখন আমার সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিক হিসেবেও আমার মোটামুটি একটা পরিচিতি আছে বিশেষ করে সাংবাদিকদের মহলে তো সাংবাদিকদের অনেক তখন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ছিল যারা অত্যন্ত ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তাদের অনেক সুনাম সের মধ্যে তো আমার কিন্তু সাংবাদিকতা পেশাটা প্রচন্ড রকম টানত কিন্তু সাংবাদিকদের একজন নেতা যার কথা আমি আমি আজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বরং জৈরুল হক যিনি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব ছিলেন তিনি আমাকে বললেন যে কাজল তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পাশ করেছো ল ডিপার্টমেন্টের মতো লয়ার ল এত ভালো একটা সাবজেক্ট তুমি প্র্যাকটিসে যাও তুমি এই সাংবাদিকতা নিয়ে পড়ে থেকো না আপনি বলতে পারেন যে সেটা কিন্তু আমার জন্য একটা বিরাট বড় মোটিভেশনাল ইস্যু এবং এই মোটিভেশনাল ইস্যুর কারণেই আমি আলটিমেটলি আমি পেশার দিকে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছি কিন্তু সেটাও হতো না আমি বলে রাখি সেটাও হতো না যদি উনিশশো সালে বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে এত বড় ধস না নামতো একটা কথা বলে রাখি যে আমি ছাত্র জীবনে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোচ্ছি কিংবা বেরোবো সাংবাদিক কথা করি আমার কিছু জমানো টাকা এবং আমি একটি স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গেছিলাম সেখান থেকে আমার কিছু সঞ্চিত টাকা আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে কিছু টাকা নিয়ে তখন তো শেয়ার বাজারে নাইনটি সিক্সের শেয়ার বাজারে আমরা ব্যাপক বিনিয়োগ করি এবং বিনিয়োগটা এমন যে সকালে করলে বিকালে তিন গুণ চার গুণ শুধু ক্যালকুলেটর টিপি আর চিন্তা করি আজকে সকালে এত টাকা দেখলাম বিকালে আমার এত টাকা আমার লাভ হয়েছে সবই কিন্তু কাগজ কলমে কাগজে হিসাব করছি আর মোটামুটি গায়ে হাত দিতে পারছি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বলছি যা আর কোনো ব্যাপার না তখন কিন্তু আমি শুরুতে আমাদের এখন আপিল বিভাগের অন্যতম সিনিয়র বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি সাহেবের চেম্বারে কাজ করতাম স্যার তো প্রতিনিয়ত বলতাম যে স্যার স্যার আমাকে বলতো তুমি সিরিয়াস হও প্র্যাকটিসে প্রফেশনের দিকে তা আমার তো চিন্তা ভাবনা দিন শেষে আমার ক্যালকুলেটারে এত টাকা ইনকাম শেয়ার বাজারে এত টাকা আজকে শেয়ারের দাম বাড়ছে এত টাকা ওই সব চিন্তা ভাবনা শেয়ার বাজার যখন ধস নামলো তখন লিটারেলি এই তখন আমার এখনো মনে পড়ে যে তখন আমার প্রায় সতেরো লক্ষ টাকা অর্থাৎ শেয়ার বাজারের পিকে যখন গেছিল সেদিন যদি আমি শেয়ার বিক্রি করতে পারতাম তখন আমার সতেরো লক্ষ টাকা মতো আমার আয় হতো তো শেয়ার বাজার যখন ধস নেমে গেল তখন তো মানুষের সবার মতো হাহাকার আপনি জানি না অনেকে জানেন কিনা মনে যাচ্ছে কিনা ছিয়ানব্বই সালের শেয়ার বাজার ধসের পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনেকটা অ্যাবনর্মাল হয়ে গেলাম বলতে পারেন এবং লিটারালি অ্যাবনর্মাল হয়ে গিয়েছিলাম তখন তো আমি বিয়ে করি নাই তখন এত টাকা এর মধ্যে আমার নিজের টাকা আমি আমার বোনের কাছে আমার ফুপুদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসলাম তাদের টাকা কিভাবে শোধ করব এমন একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি ওনার স্ত্রী একদিন আমাকে চেম্বারে ডেকে বললেন যে এই বয়সে তুমি এত টাকার মালিক হলে তুমি তো জীবনে কিছু হতে পারত না কাজল বরং পেশায় আসো এই পেশায় থাকো কষ্ট করো পরিশ্রম করো নিজেকে করো তোমার মধ্যে সমস্ত পোটেন্সিয়াল আছে তুমি আমি আমি বিশ্বাস করি তুমি এটা একসময় আমি এটা কাভার করতে পারবা এবং এই প্রফেশনে তুমি অনেক ভালো করতে পারবা দ্যাট ওয়াজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট কিন্তু বললেই তো হয় না রাতারাতি কারণ পেশায় মনে রাখা একেবারে পেশার শুরুতেই যে কথাটা মাসুম অনেকটা বলেছে পেশার শুরুতেই যে একটা চেম্বারের যে ইনসিকিউরিটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনসিকিউরিটি সেটা তো সবাই আমার ক্ষেত্রেও ছিল তো সুতরাং এই দিন শেষে একশো টাকা পাবো একজন সিনিয়র কোনোদিন দিবে কিংবা দেবে না আমার বাসা ভাড়া চলে না আমার নিজের চলে না সমস্ত কিছুর পরে ওদিকে শেয়ার বাজারে ধসের মনো কষ্ট এত কিছুর পরেও একটা পর্যায়ে আমি প্রচন্ড রকম জিত নিয়ে কিন্তু আমি পেশায় আমি অবস্থান গ্রহণ করেছি পরবর্তীতে আমি আরেকবার হয়তো আসবো অন্যান্য ডিসকাশন পরে আমি আমি শুরুটা বলিনি কিভাবে আমি আসলাম পরবর্তীতে এক বছর পরে আমার মরুম সিনিয়র খন্দকার মাহমুদ্দিন আহমেদ সাহেব যিনি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ছিলেন বার কাউন্সিলের পাঁচবারের সদস্য ছিলেন দেশের অন্যতম প্রতিযোগী আইনজীবী ওনার চেম্বারে কাজ করার পর থেকে আসলে আইন পেশার প্রতি আমার ভালো লাগা ভালোবাসা আমার উন্নতি আমার মানে এই পথ ধরে হাঁটার পথটা মসৃণ হয়েছে বলে আমি মনে করি তো আমি আমার মনে হয় অন্য ডিসকাশনদের কেউ একজন বলার পরে আমি আবার ফিরে আসবো আমি শুরু করলাম ইনে নাটসেল তবে আজকের এই অ
মানে আইনজীবী হওয়ার আগে থেকে ওনার একটা বইয়ের কাজে ওনার মাধ্যমে পরিচিত ছিলাম জনাব সামসুদ্দিন বাবুল বিচারপতি এম আজিজ যিনি পরবর্তীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন জনাব বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং আমার মরুম সিনিয়র খন্দকার মাহাউদ্দিন আহমেদ সাহেব তাদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা আমি আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদর্শন করছি কেরিয়ার সম্পর্কিত পরবর্তী প্রসঙ্গ আসলে আমি হয়তো আর কিছু কথা বলতে পারবো হুমায়রা থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আপনি বারের সবার ভোটে নির্বাচিত হয়ে বারের সকল সদস্যদের জন্য কাজ করছেন আমরা আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার কাছে অনুরোধ করব আপনি নিশ্চয়ই সামনে আগামীতে যারা এই প্রফেশনে আসতে চায় তাদের জন্য আপনি এভাবেই কাজ করে যাবেন আর অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমি আসবো ব্যারিস্টার অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমি আসবো ব্যারিস্টার রাশিদ আহমেদ স্যারের কাছে স্যার আমরা শুনছিলাম যে ইট ওয়াজ আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন ফর রুল কুদ্দুস কাজল স্যার টু কাম টু দিস প্রফেশন অ্যান্ড স্টার্ট প্র্যাকটিসিং ইন দিস লিগাল এরিনা সো আই উড লাইক টু নো ওয়েদার ইট ওয়াজ দ্য সেম ফর ইউ অর ইট ওয়াজ অ্যান ইজিয়ার জার্নি ফর ইউ ফর ইউ টু চুজ দ্য ক্যারিয়ার ইউ হ্যাভ চুজেন ল প্রফেশনে তো আসলে আমরা বিভিন্ন একজন লয়ের লয়ের ছাত্র সে যখন আইনের পড়াশোনা করে সেখান থেকে সে তার জন্য অনেকগুলো দরজা খুলে যায় সে চাইলে কোর্ট প্র্যাকটিসও করতে পারে সে চাইলে যে কোনো কর্পোরেট সেক্টরে চাকরিতেও যেতে পারে সে পলিটিশিয়ানও হতে পারে আবার সে চাইলে বিভিন্ন ব্যবসায়ও ইনভলভ হতে পারে সো একজন ছাত্র হিসেবে সে কোন দিকে যাবে তার দিক নির্দেশনাটা হয়তো সে ছাত্র অবস্থায় বুঝতে পারে না কিন্তু আলটিমেটলি তার কাজের ক্ষেত্রটা কি হবে এটা হয়তো তার স্কিলস এর উপর ডিপেন্ড করে যে কোথায় গেলে সে সবচেয়ে ভালো করতে পারবে সো আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউ ইউ আপনি দয়া করে আমাদেরকে একটু বলবেন যে হোয়াট হেল্প ইউ টু চুজ দ্য ক্যারিয়ার ইউ হ্যাভ চোজেন থ্যাংক ইউ হুমায়রা এন্ড ভিসি স্যার আসসালামু আলাইকুম আমাদের যে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির ল ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান আছেন রোকসান আসসালাম আলাইকুম আর আমার বড় ভাই কাজল ভাই বন্ধুর প্রতি বড় ভাই আসসালাম আলাইকুম তো খুবই অনেক কথা আজকে আমরা জানলাম কাজল ভাইয়ের এই যে পিছনের গল্পটা এটা আসলে কাজল ভাইয়ের সাথে আমাদের প্রফেশনাল সম্পর্ক আমরা উই মিট ভেরি অফেন বাট ফর এ ভেরি ব্রিফ টাইম আমরা এত কথা বলার সুযোগ হয় না আজকে এই পেন্ডেমিকের কারণে বাই হচ্ছে তো আসলে এক একজনের পিছনে ইতিহাসটা এক এক রকম তো আমার ক্ষেত্রটা একটু ডিফারেন্ট আমি এই জন্য বলি যে কাজল ভাই যেমন উনি অপটেড ফর ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার ফর এন অবিয়াস রিজন আমি আমাকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে হয়েছে এল আর আমার পিছনের গল্পটা যেহেতু আমার পারিবারিকভাবে আমি কিছুটা আইন পরিবারের সাথে আমি যুক্ত বা আমার পরিবারের সদস্যরা মুরুব্বীরা ওনারা আইন পেশায় দীর্ঘদিন ধরে আছেন তো আমাদের বাসায় এই কালচারটা ছিল এবং আমার বাবাও চাইতেন যে ছেলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিছু করুক ছেলে কোনো এমন কোনো সাবজেক্ট নিয়ে না পড়ুক যে সাবজেক্টে চাকরি করতে হয় বা ডিপেন্ডেন্সি আছে ওনার সব সময় এই চিন্তা ভাবনাটা ছিল উনি বলতেন যে আসলে এই প্রফেশনটা উনি খুব পছন্দ করতেন এবং উনি দীর্ঘদিন এই প্রফেশনে ছিলেন তো নেভার দিলেস আমরা দুই ভাই আমরা আইন পেশাতে পড়েছি তো আমার বাবার উচ্ছে আর কারণে আর কি বিশেষ করে আমার বাবার কথা মনে হয় কারণ আমার খারাপ লাগছে সো রাষ্ট্রপালি সুজন তাদের পিতা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব মরুম এম এম রুহুল আমিন যিনি আমাকে প্রচন্ড রকম মানে স্নেহ করতেন এবং আমি আজকের এই সুযোগে এই কথা বলতে চাই যে আমরা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে এবছর কোরবানির সময় আমাদের সুপ্রিম কোর্টের সাতজন সাবেক প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের নামে কোরবানি দিয়েছে এবং আমাদের আটজন সাবেক সভাপতির নামে কোরবানি দিয়েছি আমি জাস্ট সুমনকে বলার জন্য কারণ আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পোস্ট দিয়েছি 
আমি হুমায়রা আমি হুমায়রার কথা বলছি যে মরুম বিচারপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি এম এম রুল আমিন প্রসঙ্গে আসছে বলে আমি বলার প্রয়োজন মনে করি যে এত ভালো মানুষ এত মুত্তাকি মানুষ এত ইমানদার মানুষ আমার জীবনে দেখা খুব কম একেবারেই পেশার শুরুতেই উনি উনি যে আমাকে কিভাবে স্নেহ করতেন এবং আমি আজকে একটা উনি পার্সোনাল নোট আমার বিয়েতে আহ উনিশশো আটানব্বই সালে আমি বিয়ে করি আমার বিয়েতে আমার ঢাকাতে নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান করতে পারে নাই কিন্তু আমার বরযাত্রী হিসেবে মরুম বিচারপতি তৎকালীন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জানাব এম এম রুহুল আমিন মরুম বিচারপতি এম এম হক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক তারা আমার বিয়েতে আমার বরযাত্রী ছিলেন আমি ওনার কাছে শপথ নিয়েছি আমি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বার দুই হাজার নয় ছিলাম ওনার কাছে শপথ নিয়েছি আমার ছবি আছে আমার কাছে আমার ছবিটা আশেপাশে কোথাও আছে এবং তো আমার আমাকে খুব পছন্দ করতো আমি সব ছোট ছিলাম তো সাদাত হোসেনের সাথে আমি ওনার চেম্বারে শপথ নেই অনেকবার গিয়েছি আমাকে খুব পছন্দ করতো তো আসলে ওই যেহেতু ছবিটা ছিল এই আইনের এগুলো আমরা দেখেছি বা আমাদের বাসাতে এই কালচারটা ছিল এই জন্য আমরাও এইটার প্রতি একটা মানে আগ্রহী ছিলাম বা এটা যেহেতু বাবা সবসময় এই কথা বলতেন তো এইটা একটা ইনবিল্ড ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে ঠিক আছে লেটমি ট্রাই দিস এখন এইটা এইভাবে আমার এখানে আসা তারপর আমি কাজল ভাই যেসব নাম বলেছেন এদের দু একটা নাম আমার সাথে কমন করবে যেমন আমি প্রথম কাজ করি জনাব হাফিজুল্লাহ সাহেবের সাথে অর্ডিং নেমেন কোম্পানিতে অর্ডিং নেমেন কোম্পানিতে আমি যখন আমি জজকোর্টে এনরোল হই সাতানব্বই সালে তখন আমি অর্ডিনেমেন কোম্পানিতে কাজ করি তারপরে আমি কিছুদিন হাসান কাজ করি তারপরে আমি দেশের বাইরে লেখাপড়া করার জন্য যাই এবং ফিরে এসে আমি রকমুদ্দিন স্যার এবং ওমর সাদাত বাইসা ওমর সাদাত সাহেবের সাথে কাজ করি এই কাজগুলো আমাকে পরবর্তীতে কর্পোরেটের কাজের জন্য অনেক হেল্প করেছে এগুলো কর্পোরেট চেম্বার ছিল বেসিক্যালি তো এইভাবে আমার কর্পোরেট তারপরে আমি গ্রামীণ ফোনে কাজ শুরু করি এইভাবে আমার কর্পোরেটের কাজ শুরু হয় বেসিক্যালি আমি কিছুদিন কোর্টে ছিলাম বেশ কিছুদিন কোর্টে ছিলাম তারপর আমি আস্তে আস্তে এই দিকে আমি সেটা আরেক কথা সেটা আরেক গল্প এইটা আমি তখন কর্পোরেটের কাজ গ্রামীণ ফোন থেকে আমার কর্পোরেটের যাত্রা শুরু হয় ধন্যবাদ হুমায়রা ধন্যবাদ স্যার আমরা যেটা জানি যে আইনের ছাত্র হিসেবে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররাই আইন পেশায় পড়ার মতো চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়ে থাকে এবং এই মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষক হওয়াটা আরো বড় চ্যালেঞ্জের আমি এখন চেয়ারম্যান অফ কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ল ডিপার্টমেন্ট মিস রোকসানা আক্তার ম্যামকে জিজ্ঞেস করব যে এই চ্যালেঞ্জটা আপনি কিভাবে নিলেন আমাদেরকে ছোট্ট করে যদি একটু গল্পটা বলতেন তাহলে আমরা জানতে পারতাম যে এত এত বড় চ্যালেঞ্জটা আপনি কিভাবে নিলেন ম্যাম মাইকটা একটু আনমিউট করে নেবেন কৃতজ্ঞতা বোধ জানাচ্ছি আমাদের সম্পাচার্য স্যার কে আসলে এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অনার স্যারের সাথে আজকে এখানে একসাথে একটা লাইভ টেলিকাস্টে যাওয়া এবং উনি আসলে আমার জন্য একজন অনুপ্রেরণা এবং আমার মতন এবং অনেকের জন্য উনি একজন অনুপ্রেরণা একটা নতুন ইউনিভার্সিটিকে তুলে ধরে এবং সামনে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা তো চ্যালেঞ্জিং তো ছিলই নতুন ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছি প্রথমে জয়েন করার সাথে সাথে ফাউন্ডার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কিছুই ছিল না বলতে গেলে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সেই স্বপ্ন যেটা আমি দেখেছিলাম আমার শিক্ষকরা দেখেছিল আমাকে নিয়ে যা হ্যাঁ রোকতানা পারবে কিছু একটা করতে 
ওই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্যই আসলে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং শুরুতেই শিক্ষক সংখ্যাও কম ছিল তিনজন তারপরে দুজন সেখান থেকে এখন পাঁচজন সবার মধ্যেই স্বপ্নটুকু আস্তে আস্তে করে ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করে এবং আমার স্টুডেন্টরাও আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো সাপোর্ট তারা বলে হ্যাঁ নতুন ইউনিভার্সিটি নতুন ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে পজিটিভলি কাজ করতে হবে তো তারাও ওই সাপোর্ট দেয় কম্পিটিশন গুলোতে প্রোগ্রাম গুলোতে পার্টিসিপেট করে সেইভাবেই চলছে আর কি আসলে এখনো অনেকটুকু যাওয়ার পথ বাকি যেহেতু আমাদের প্রথম ব্যাচ এখনো বের হয়নি পনেরো ষোলো সেশনে জয়েন করেছে সেখান থেকে দেখি সামনে আরো কতটুকু যাওয়া যায় ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে গিয়ে যাওয়া যায় আর আমাদের স্যার তো আছেন স্যার পার্সন ডাইনার্সন স্যার যে স্বপ্নগুলো দেখান সেই স্বপ্নগুলোই আসলে নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করি এবং সেগুলি আমরা আসলে স্টুডেন্টদেরকে দেখাই যে না একজন ভালো যোগ্য দক্ষ ব্যক্তি হওয়ার জন্য কি করা প্রয়োজন কি করা যায় শুধু শিক্ষক হওয়াতে আসলে বড় ব্যাপার নয় এবং শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি অন্য সকল সেক্টর গুলোতে সফল হওয়ার চেষ্টা করা এটা আসলে স্যারকে দেখে শিখেছি কারণ আমার কেরিয়ার তো এখনো চলতে শুরু হয়েছে ওইভাবেই আসলে দেখছি এবং শিখছি স্যারদের কাছ থেকে শিখছি এখানে যারা আইনজীবী আছেন স্যার আছেন সিনিয়র সবাই আমার অনেক সিনিয়র সবার কাছ থেকে আসলে শেখার চেষ্টা করছি এবং আশা করছি সবার অনুপ্রেরণা সহযোগিতায় বিভাগ দাঁড়াবে এবং আমরা সামনে আরো অনেক টুকে এগিয়ে যেতে পারবো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ম্যাডামকে একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হচ্ছে যখন সে তার ছাত্রের মধ্যে স্বপ্নটা সব সুন্দর ভাবে বুনে দিতে পারে আমি এখন আপনারই একজন শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যতে কি হওয়ার স্বপ্ন এই ধরনের ছোট্ট একটা ক্লিপ আছে ভিডিও আমি আমি আপনাদের সবাইকে দেখাতে চাই যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী তার স্বপ্ন কি সে ভবিষ্যতে কি হতে চায় আমি মনে করি একজন আইনের ছাত্রের জন্য আইনজীবী বিচারক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা প্রভৃতি সম্মানিত পেশা বেছে নেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজের সফল ক্যারিয়ার গঠন করার রয়েছে অপারিত সুযোগ আমি নিজের স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে ইন্টারন্যাশনাল লয়ার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজের সফল ক্যারিয়ার গঠন করার এই ছিল আমাদের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর স্বপ্ন যে আমাল কুলনির মতো একজন আন্তর্জাতিক মানের আইনজীবী হতে চান আহ ধন্যবাদ রোকসানা ম্যাডামকে যে আপনি এই ধরনের একজন ছাত্রীকে এই ধরনের স্বপ্ন দিতে পেরেছেন আমরা আশা করব যে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় এই ছাত্ররা অত দূর পৌঁছে যেতে পারবে আমি এখন বিসি স্যারের কাছে কিছু জিনিস জানতে চাব সেটা হচ্ছে স্যার আপনি তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের একজন শিক্ষক একজন ছাত্র ছিলেন এবং আইন পেশাটা যত দিন বদলাচ্ছে এটা টেকনোলজিক্যালি আরো বেশি অ্যাডভান্স হচ্ছে লাইক এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা যে যত টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স সে কাজের ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটা পাচ্ছি যেমন ভার্চুয়াল কোর্টে তারাই ভালো করছে যারা আলটিমেটলি টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স আমি এখন স্যারের কাছে যেটা জানতে চাবো সেটা হচ্ছে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য আপনাদের কি এ ধরনের কোনো প্ল্যান আছে যে ভবিষ্যতে ছাত্ররা যাতে টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স হয় এবং ছাত্রদের কিছু দাবি আছে যে তারা বিভিন্ন ভাবে ফ্যাসিলিটেটেড হতে চায় আমি আপনাকে সেই একটা ক্লিপ দেখাতে চাই যেখানে আপনার একজন ছাত্র তাদের কিছু স্পেসিফিক দাবি উত্থাপন করেছে যে ভবিষ্যতে ছাত্র অবস্থায় তারা এই ধরনের সুবিধাগুলো পাবার আশা করে আপনি ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে এই ধরনের প্ল্যান আপনাদের কি কি আছে সেটা বিষয়ে আমি জানতে চাবো এখন আমি ক্লিপটা দেখাচ্ছি আপনাদের আসসালামু আলাইকুম আমি শামিম আহমেদ পড়াশোনা করছি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অনার্স চতুর্থ বর্ষে আইনের শিক্ষার্থী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমার তিনটি দাবি রয়েছে প্রথমত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে আইনের পর্যাপ্ত বই ও জার্নাল সরবরাহ করা দ্বিতীয়ত একজন সফল আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত মোটিং কম্পিটিশনের আয়োজন করা তৃতীয়ত লিগাল রিসার্চকে এনকারেজ করা এবং লিগাল রিসার্চের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ল জার্নালগুলোর অ্যাক্সেসের ব্যবস্থা করে দেয়া স্যার একটা নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শুরু হিসাবে হয়তো তার আশাটা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব না বা তারপর আমি জানতে চাবো যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় তার ছাত্রদের জন্য এ ধরনের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি পরিকল্পনা আছে 
ধন্যবাদ আসলে নিঃসন্দেহে কারণ এটা একটা প্রাইভেট এটা প্রাইভেট না এটা একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি কাজেই আমাদের বাজেট সম্পূর্ণ কিছু गवर्नमेंटের উপর ডিপেন্ড করে তারপরেও দেখুন ওরা অনেকেই আসলে যেমন আমি আসার পরে ইন্টারনেটে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছি এবং আরো হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এবং লাইব্রেরির কথা বলা হয়েছে লাইব্রেরিতে এখন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বুকস অ্যান্ড জার্নাল যেখানে ছেলে মেয়েরা অনলাইন অ্যাক্সেস করতে পারে যে যেটা কি না আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা বড় বড় ইউনিভার্সিটি ইভেন অক্সফোর্ড হার্ভার্ড ক্যামব্রিজ ওরা যেসব বইতে অথবা জার্নালে অ্যাক্সেস আছে সেগুলো কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি তো আছে এটা হচ্ছে আপনি ইন্টারনেটের সুবাদে এবং এটা ইউজিসির মাধ্যমে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি এখন মুশকিল হচ্ছে ছাত্ররা প্রথমে দুই পক্ষেরই ইয়ে আছে মোটিভেশন অথবা ওরা প্রথমে এইসব দাবি করে যখন দাবি পূরণ করা হয় তখন দেখা যায় যে কেউ তেমন আগ্রহ নিয়ে যাচ্ছে না লাইব্রেরিতে লাইব্রেরি বলে প্রথমে গরম ঠিক আছে অনেক কষ্ট করে এটা সম্পূর্ণ শীত তারপরে বন্দোবস্ত করা হলো এসি করা হলো এখনো যায় না তারপরে দাবি হলো এটা আরো সময় বাড়াতে হবে সময় আমাদের অল্প রিসোর্সের মধ্যেও আমরা আটটা আটটা পর্যন্ত করলাম তারপরে লাইব্রেরি খালি পড়ে থাকে এসির বিলগুলো আমাদেরকে পে করতে হয় এখন কথা হচ্ছে মোটিভেশন ওরা যেই অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে এই সমাজ যাচ্ছে সেখানে অনেক কিছুই নির্ভর করে আপনার ব্যবস্থার যে ছেলেটা স্ট্যান্ড করতো তাকে নিয়ে খবরের কাগজে প্রথমে প্রচ্ছদ ছাপা হতো তার পরিবারের ছবি দেয়া হতো তাদেরকে তারা আমরা কলোনিতে ছিলাম যখন কলোনিতে একটা স্ট্যান্ড করার ছেলে হেঁটে যেত আমরা দুষ্টটা রাস্তা ছেড়ে দিতাম মানে সে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যে পড়ালেখায় ভালো এটা ছিল আমাদের কনসেপ্ট ইউনিভার্সিটিতে যে ফার্স্ট তার পেছনেই ছেলে মেয়ে ছেলেরা ঘুরে মেয়েরাও ঘুরে সে ছিল হিংসার পাত্র তাকে সবাই হিংসা করতো সমাজটা সমাজ ব্যবস্থাটা ছিল দাওয়াতে গেল তাকে ভালো মাংসের টুকরাটা তাকে দেওয়া হতো অত ফোকাস করা হয়েছে আপনি দেখবেন না সমাজটা এখন একটা নেগেটিভ একটা কোন নিউজ হলো বা কোন ছাত্র একটা মারামারি করলো ছাত্র মারামারি করে হাজার লক্ষের ভিতরে দশ জন অথবা পাঁচ জন এরা একদম আইসোলেটেড গ্রুপ এক্সেপশনাল গ্রুপ তাদেরকেই এনকারেজ করা হয় এনকারেজ করা হয় এই শর্তে যে তা মারামারি করলো ওরেই হাইলাইট করা হলো সে ওকেই নিয়ে স্টোরি করা হলো কিন্তু অনেকেই গোল্ড মেডেল পাচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেকে গোল্ড মেডেল পায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয় ওরা ভালো ইনোভেট করে ওদেরকে নিয়ে আপনি কয়টা গল্প দেখেন মিডিয়াতে কয়টা বা আপনাদের লয় সব সেক্টরেই হয়তো আপনারা এক হাজারটা কেস করেন আপনাদের জাস্টিস এনশিওর করেন হয়তো দু একটা যখন এদিক ওদিক হয় অথবা কোশ্চে না হয় তখন সেটাই হাইলাইটেড হয় এখন কথা হচ্ছে এই এই দোষ আমি কাউকেই দেব না এই তো শিক্ষকের দিতে চাই না ছাত্রের দিতে চাই না লয়ারদের দিতে চাই না পুলিশের দিতে চাই না এই দোষ আমাদের সবার এটা যদি আমরা মানতে পারি সবখানেই আমাদের সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে আমি আমি চেষ্টা করি আমার যে ছাত্র অথবা যেই শিক্ষক অথবা যে কর্মকর্তা ভালো কাজ করে তাকে এনকারেজ করার জন্য আর যে নেগেটিভ জিনিস নিয়ে থাকে তাকে আমি অ্যাডজাস্ট অ্যাভয়েড করি বিকজ অ্যাভয়েড করা ছাড়া আপনি আগাতে পারবেন না আপনি সারাক্ষণ যদি নেগেটিভকে আপনি প্রশ্রয় দিতে থাকেন তাহলে আপনি আর পজিটিভ দিকে আগাতে পারবেন না কাজে আমাদের যা আমাদের কাজ হচ্ছে এই সামগ্রিক ব্যাপারগুলো সবাই দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে এই যে যেই ছেলেটা এটা বলল যে তার লাইব্রেরিতে বাড়াতে হবে আমি তো তাকে প্রশ্ন করতে পারতাম যে আমি এবং অনেক এক্সপেন্সিভ অনেক এক্সপেন্সিভ লাইব্রেরিতে এই এইসব জিনিস সাবস্ক্রাইব করা এগুলো আমি করেছি বিকজ আমি জানি এটার কোনো বিকল্প নাই পড়া কিন্তু আমি যদি দেখতাম লাইব্রেরি ভর্তি হয়ে গেছে প্রথমে এক্সকিউজ করা হলো গরম লাগে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা আমাদের সময় তো আমরা এসি থাকতে পারবে লাইব্রেরিতে এটা কল্পনাই করি নাই এখন এটা বললে তো আর লাভ নেই ওরা লাইব্রেরিতে এসি লাগানো হলো তারপরে যদি দেখতাম এসি ওরা একদম ভর্তি থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি অন্য খরচ গুলা বাদ দিয়ে হলেও আমি 
কামরা বাড়াতাম আমি ওদের বন্দোবস্ত করতাম কারণ আমি নিজে পড়ালেখা আহ পড়ালেখা যে করে তাদের জন্য আমি আমি নিজেও জানি কি কষ্ট পড়ালেখা করা এবং তাদের জন্য একটা সিম্পেথি আমার আছে এবং এটা আমার মানুষ বললাম না যে ছাত্রদের জন্য আপনাদের যতটুকু সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন এই সুযোগ সুবিধাটা একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এত বড় একটা এনরিচ লাইব্রেরি উইথ এসি ফ্যাসিলিটি এগুলো যখন আপনি এনসিওর করতে পেরেছেন আমি আশা করি ছাত্ররাও তাদের পড়ালেখার ব্যাপারে আরো বেশি আগ্রহী হবে এবং ভবিষ্যতে তারা যে ধরনের সুবিধাগুলো পেতে চাচ্ছে আপনারা সেটি সেগুলো দেওয়ার জন্য তাদের তাদের প্রতি আপনারা সহানুভূতিশীল माननीय प्रधानमंत्री माननीय अर्थमंत्री सहयोगित कूमिल्ला इूनिटी पंचाश एकर मध्य दुशो एकर नतून जगह जत फैसिलिटी चाय चतुर्थ विप्ल करना पैंडेमिकोर्स चतुर्थ विप्ल दिखाई कल्पना कर बसायबार कर कमेरिकार साथ इनफरमेशन गीच है तो क्या सूझो आटार संकट आई सूझ के क्या लागिए फैसिलिटी अपनी कल्पना करते हैं ग्रामे अजबड़ा ग्रह शिक्षार्थी जो छोटे शून्य थे एखान पर्त आसार एकटाई मोटीभेशन छोड़ी निजे मन करी से हमें निजे निजे बेटार हार चेषा करतीदिन चिंता करी जोटुकू जानतम आज के तरह चे बस भलो जानते हैं आग्रहटा थे युद्ध नहीं आसते पे स्टूडेंटर मध्य मन करी अनुप्रेरणा जो थे रोकसाना मैम छात्र भविष्य किएारा माझे माझे तक कोर्ट भिजिटे नहीं जब कोर्ट प्रैक्टिस एक जो छात्र जो रेगुलर मुड कोर्ट कम्पिटिशन अरेंज कर विभिन्न इूनिवार्सिटी ते देखी ये सूझ सृष्टि आल्टिमेटली जो पढ़ाशा शेष कर से पढ़ाशा शेष करारे ता कैरियारे जा चिंता भावना अपनारा कर जानते चाहब रोकसाना मैडम कनेक्टेड दक्ष जरा 
আমাদের অ্যাভেইলেবল লয়ার্স জাজেস যারা আছেন তারা কিন্তু এসে তাদেরকে ফুলুন এন্ড সেশন গুলো কন্ডাক্ট করেন এবং সেখানে আমি নিজেও মনিটর কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আছি এবং আমার সাথে আমার অন্য শিক্ষকরা আমাকে সহযোগিতা করছেন তো তারা কিন্তু ওখানে গ্রুম আপ অলরেডি হয়ে যাচ্ছে ওকে এবং এর পাশাপাশি তাদের যে রিসার্চ প্রজেক্ট গুলো আছে তাদের মাস্টার্স এর রিসার্চ প্রজেক্ট আছে এবং ফোর্থ ইয়ারও তারা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিচ্ছে मनीटरिंग कर डिपार्टमेंट <laughs> जाने नियमित ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আর ভেরি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড যে তারা যখন ছাত্রত্ব শেষ করে বের হয়ে আসবে তারা ক্যারিয়ারে ভালো করার জন্য বা ক্যারিয়ারে প্রবেশ করার জন্য তারা মোটামুটি প্রস্তুত আছে এখন আমার প্রশ্ন থাকবে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল স্যারের কাছে যে স্যার যখন আপনারা একজন জুনিয়রকে কাজ শেখার জন্য একজন অ্যাপ্রেন্টিস লয়ার হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করেন তখন আপনি একজন একজন জুনিয়রের কাছে কি কি গুণ এক্সপেক্ট করেন যে সে তার এই কোয়ালিটিস থাকলে আপনি তাকে ভালোভাবে আপনার সাথে কাজ করার জন্য সুযোগ দিতে যাবেন দেখুন এই গুণের কোন শেষ নেই গুণের কোন সীমা পরিসীমা নেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের এই পেশাটা আইন পেশাটা পৃথিবীর সব দেশে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয় আমাদের দেশে দেখা হয় আমি একটু ঘুরিয়ে বলবো এই কারণে কিন্তু আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা প্রক্রিয়াগত কারণে আইন পেশার প্রতি মেধাবী মানুষের খুব বেশি আকৃষ্ট হন না এর প্রথম কারণ হচ্ছে যে আইন পেশাটাকে আমরা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারিনি আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমাদের দেশের আইনি প্রক্রিয়ায় অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্তির জন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আইনগত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনের মধ্যে উল্লেখ আছে যে বছরে দুইবার পরীক্ষা নিয়ে তারা অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্ত করবেন বছরের পর বছর বার কাউন্সিলের পরীক্ষা হচ্ছে না কিংবা একটা পরীক্ষা দেওয়া থেকে শুরু করে তার সম্পন্নতে তিন থেকে চার বছর সময় লেগে যাচ্ছে তাহলে ইউনিভার্সিটি থেকে ল গ্রাজুয়েট একটা ছেলে কিংবা মেয়ে সে যদি মনে করে যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই প্রফেশনে জয়েন করব তাহলে তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাকে অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্ত হওয়া এই অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য তিন বছর চার বছর যার অপেক্ষা করতে হয় 
এই চার বছর ধৈর্য রাখা যে কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব আমি আজকে যদি উনিশশো সালে এনরোল না হতাম আজকের দিনে এই এনরোলমেন্টের এই প্রক্রিয়া তিন বছর চার বছর আমি অন্তত এই প্রক্রিয়ায় আমি থাকতাম না এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আমি যতই বলি না তাহলে আপনি আমার চেম্বারে আসার ক্ষেত্রে যে কোনো একজন ল গ্রাজুয়েট কিংবা একজন আইনের শিক্ষার্থী কিংবা যিনি ভবিষ্যতে আইন পেশায় আসবেন বলে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন তার এন্টি পয়েন্টে তাকে প্রথমেই আগ্রহ করে তুলতে হবে আগ্রহী করে তুলতে হবে যে তিনি এই পেশাটাতে তিনি থাকবেন তার একটা নিরাপদ দৃষ্টির জীবন আছে আমার দেখা পেশাজীবীদের মধ্যে আইন পেশা শুরুটা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সবচেয়ে অনিশ্চয়তা কারণ আপনি যাই বলেন না কেন একেবারে র একটা ছেলে কিংবা মেয়ে কিংবা একেবারে ফ্রেশার একজন চেম্বারের সিনিয়রের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না করা সব নামই পারেনি কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে আমি যখন একজন সিনিয়র হিসেবে যখন মনে করবো আমার চেম্বারে কেউ একজন এন্ট্রি করবে তখন তো আমি তাকে চাইবো যে সে একেবারে ওই যে একসময় কি একটা মোবাইলের বিজ্ঞাপন দিত না যেটা দিয়ে আপনার টর্চ লাইট দেখা যায় যেটা দিয়ে আপনার গান শোনা যায় এফ এম রেডিও শোনা যায় বিদেশে কথা বলা যায় একের মধ্যে সব আমরা যখন প্রত্যাশার জায়গাটা করি তখন কিন্তু আমরা সব চাই যে একজন প্রেশারের মধ্যে সবকিছু থাকবে কিন্তু তাকে যখন ইনসেন্টিভ দেওয়ার যখন প্রয়োজন আসে তখন কিন্তু আমরা একেবারে কৃপণ হয়ে যাই এবং তাকে আমরা শুধুমাত্র নীতিবাক্য শোনাই যে তোমার মতো কষ্ট আমরাও করেছি আমরাও জীবনে কষ্ট করে আজকে এই পর্যন্ত হয়েছি বাস্তবতা হচ্ছে যে এই পেশার প্রতি আমরা মানুষকে আগ্রহী করতে পারছি না বাস্তবতা এই বাস্তবতা নিরসনের জামিনে আমি সবসময় বলি দেখেন আপনি অল অন সারেন আমি সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করি আমার সম্পূর্ণ লিটিগেশন বেস প্র্যাকটিস সুতরাং আমার চেম্বারে যদি কাউকে আমি এন্ট্রি করতে চাই স্বাভাবিকভাবে আমি চাইবো যে প্রথম তার মিনিমাম শর্ত হবে সে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একজন এনরোল অ্যাডভোকেট থাকতে হবে কারণ আমার কোনো কর্পোরেট কাজ নেই যে আমি একজন মানুষকে কোনো ব্যাংকের কিংবা কোনো ইনহাউস কাজ করাবো তেমন কোনো সুযোগ নেই আপনি যখন ধৈর্য ধরবেন আপনার লেখাপড়া যেমন হতে হবে আপনার সততাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে হবে আপনার ডেডিকেশন দিতে হবে আপনার কমিটমেন্ট দিতে হবে এবং মনে করতে হবে যে এই চ্যালেঞ্জটাকে আপনি নিতে হবে বিকজ আপনাকে এই কথাও মনের মধ্যে রাখতে হবে There is always a light at the end of the tunnel. Ekebare channel is shesh ek ekta light kintu ache. Karon amrao kintu ek prokriyar moddhe kintu ajke eshe kintu ajke ei jaygay dariye kintu kotha bolchi. Ebong apnara hoyto amader niti kotha amader niti bakko shun. Kintu shei kotha shun. Kintu Allah amader ei jaygay ache karon ei je kotha gulo bollam ekhon je apnar porashona prochondo rokom apnar professional hoye thakte hobe. Apnar honesty thakte hobe, apnar dedication thakte hobe, apnar commitment thakte hobe. Ebong apni ekta khyal kore dekhben সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কিংবা আদালতের আইনজীবী একটা পবিত্র অঙ্গনের আইনজীবী আপনার ব্যক্তিগত পবিত্রতা যে কোনো সময় রাখতে হবে শুরুতে আপনার ফাইন্যান্সিয়ালি কষ্ট হবে আপনাকে কেউ হয়তো সাপোর্ট করবে না আপনার ফ্যামিলির কাছ থেকে কষ্ট করে সাপোর্টটা নিতে হবে কিন্তু ভাই কিংবা এই কষ্ট এবং এটাকে এই কষ্টটাকে সহ্য না করার কারণে অন্য কোনো নয় সয় করা যাবে না অন্য কোনো নয় সয়ের মধ্যে আপনি ইনভলভ হতে পারবেন না এই প্রফেশনে কিন্তু আমাদের সিনিয়র একটা কথা বলতে যেটা আমিও সবসময় বলি আমার জুনিয়রদেরকে বলি once you lose your face you lose it forever sutarang ai jibi hisebe apni jodi kono karone ekjon dhandabaj hisebe ekbar porichito hon ami khub rulo bhashay bolte pari apnar oshototo apnar ghus dunniter moddhe me fish fish kora apnar bibhinno line baji kora ei somosto ami shabdo gulo bolchi because amader dui jon torun satro jara hoyto bhobishyote ain pesha ashben tader jonne bolchi 
এগুলো করা যাবে না এবং আপনার নীতি নৈতিকতাকে আপনার চরম চরম প্রদর্শন করতে হবে এটা একটা বিরাট বড় পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার মধ্যে আপনাকে উত্তীর্ণ হতে হবে আমি আপনাদেরকে এটুকু আসতে বললাম চ্যালেঞ্জের কথা আশ্বাসের জায়গাটা হচ্ছে আপনি যদি এগুলো মেনটেন করেন তাহলে অবশ্যই সুদিন আসবে এবং আমাদের দেশের যে সমস্ত প্রতিদেশ আইনজীবী তাদের প্রত্যেকের স্টোরি সেম আমরা কিন্তু সবাই কিন্তু সোনার চামচ মুখে নিয়ে কেউ আসি আমি তো একদম শুরুর গল্পটা বললাম যে আমি কিন্তু জীবনে কোনোদিন আইনজীবী হবো এরকম চিন্তা করে আসি নাই আমি এখনো যে পরিবারে আমি এখনো যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি সেখানে মানুষের ঘরে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি এখানকার মানুষ এখনো পর্যন্ত আমার চাচাতো ভাই আমার ফ্যামিলির অন্যান্য লোকজন এখনো পর্যন্ত গ্রামে বসবাস করে তারা কিন্তু আমাকে নিয়ে প্রতিনিয়ত গর্ব বোধ করেন কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আমি আমার রুটকে কোনো সময় অস্বীকার করতে চাই না কিন্তু তাদেরকেও কিন্তু আমার পর্যায় থেকে কিন্তু আমার পূর্বপুরুষরা কিন্তু তাদেরকেও সেই মতো লেখাপড়া সেই মতো এডুকেশন সেই মতো শিক্ষা দিতে পারেননি এমন একটা জায়গা থেকে আমরা উঠে এসেছি এবং উঠে আসেছি বলেই আমি মনে করি যে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি আমি নিজে বিশ্বাস করেন এই বার কাউন্সিলর ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা হয় না আইনজীবী হতে পারে না বছরের পর বছর অপেক্ষা করে আইনজীবীরা অনশন করে আন্দোলন করে কখনো কখনো সুপ্রিম কোর্টে আন্দোলন করেছে আমি সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গন থেকে আমাদের শিক্ষানবিস আইনজীবীদেরকে অনেকে বলেছি কিন্তু তাদের যে মেন্টাল অ্যাগনি সেই মেন্টাল অ্যাগনি যখন আমি আমার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি তখন কিন্তু প্রচন্ড কষ্ট পাই যে কারণ দেখেছে তাদের হাত নেই কিন্তু তারা কিন্তু সাফারার হচ্ছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আজকে হয়তো একটা বড় কথা আমি যেমন বিশ্বাস করি যে আমাদের কোনো আইনজীবী নেতারা যারা শুনবেন তাদের উদ্দেশ্য করে বলছি এটা সম্পূর্ণ একটা প্যাকেজ আজকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আজকে আজকে ভার্চুয়াল কোর্ট হয়েছে আজকে হয়তো রেগুলার কোর্ট হবে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এলাকাতে আমাদের বিচার প্রার্থী মানুষের যে দুর্দশা আইনজীবীদের তাদের বৈধ ফিস থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে নানা ব্যবস্থাপনার কারণে আজকে সুপ্রিম কোর্টে নানা পর্যায়ে অতিরিক্ত পয়সা খরচের যে একটা কালচার তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না আমরা মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি আমরা নানা হয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি কারণ আমরাও এই পেশাটাকে আমাদের জন্য না আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রাখতে চাই আমি তো অবভিয়াসলি আশা করি আমার কন্যা এবার কিংস কলেজ লন্ডনে হয়তো ল করতে যাবে আমি আশা করি আমার মেয়ে ওই পেশায় আসবে এবং আমার পরবর্তী বংশধররাও আসবে সুতরাং তাদের জন্য একটা সুন্দর পেশার একটা মানসম্মত জায়গা আমরা রাখতে চাই মেধাবীদের প্রতিযোগিতা মেধার প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতাটা আমরা ইনসিওর করতে চাই সততা ইনসিওর করতে চাই এখানে কোনো রকম অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের মধ্যে আমি ঘুষ দুর্নীতির কথা যদি একেবারে সরাসরি নাও বলি কিন্তু বৈধ খরচের বাইরে অতিরিক্ত খরচ আমাদের বিচার প্রার্থী সাধারণ মানুষের পরে যাই এবং কেন সেই ব্যক্তিরা খরচ করবে আইনজীবীদের পয়সা দেবে বার অ্যাসোসিয়েশনের পয়সা দেবে আবার কেন অতিরিক্ত পয়সা খরচ করতে হবে এবং যাদের পিছনে পয়সাটা খরচ করতে হচ্ছে তারা প্রত্যেকে বেতনভুক্ত কর্মচারী একটা কথা বলে রাখি আজকে আজকে প্রায় চার মাসের বেশি সময় ধরে পেন্ডেমিক আজকে উনত্রিশে এপ্রিল আদালত খোলার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘদিন পর্যন্ত বন্ধ আইনজীবীরা বিশেষ করে যারা ডিফেন্স পয়ার যাদের কোনো মাস শেষে বেতন নাই কি নির্মম দুরবস্থার মধ্যে নানা রকম অবস্থাপনার মধ্যে পত্র পত্রিকা আপনারা দেখছেন বাস্তবতা আইনজীবীরা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে আছেন কারণ তাদের তো মাস শেষে বেতন নাই যারা বেতনভুক্ত যারা আইনজীবী আছেন তাদের কথা অন্য রকম কিন্তু আমরা যারা বেতন পাই না যারা শুধুমাত্র আদালত খোলার উপরে আমাদের পেশার উপর নির্ভরশীল আমরা কতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছি পেন্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে সুতরাং এই সমস্ত বিবেচনাও কিন্তু আমি বলছি যে একজন ভবিষ্যৎ আইনজীবী তিনি কিন্তু এই অনিশ্চয়তার কথাটা বিবেচনা করবেন যে আমাদের কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় মানে আদালত খোলা থাকলে আমাদের নিয়মিত ইনকাম আছে আদালত খোলা থাকলে আমাদের লাইফ লাইন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং এত কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমি তরুণ যে সমস্ত শিক্ষার্থী ভাই বন্ধুকে বলি আপনারা যারা মেধাবী যারা প্রচন্ড মেধাবী ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ইউনিভার্সিটি শিক্ষক হওয়ার পরিবর্তে আপনারা আইন হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন আমরা মেধাবীদের জন্য এখানে একটা সুন্দর ব্যবস্থা করতে চাই আমি আহ্বান রাখতে চাই বার কাউন্সিল যে বার কাউন্সিলে যে কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় তাদের প্রথম দিককার ছাত্রদের জন্য তারা একটা দীর্ঘ মেয়াদে কিংবা একটা স্বল্প মেয়াদে তিন বছর পাঁচ বছরের জন্য একটা ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে স্বল্প সুদের ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে যাদের মেধাবীরা এই প্রফেশনে টিকতে পারে এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে পারে আমাদের শুরু চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করার জন্য আমরা কোনো ভবিষ্যতের মেধাবীদেরকে কিন্তু আমরা কিন্তু এই সুযোগ দিতে পারি নাই সুতরাং আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকবে ভবিষ্যতে মেধাবীদেরকে এই পেশার প্রতি আগ্রহ করা আগ্রহী করার জন্য এই পেশা তাদেরকে টিকে থাকার জন্য বার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে মেধাভিত্তিতে এক থেকে দুশো কিংবা পাঁচশো জন আইনজীবী তাদেরকে একটা ইনসেন্টিভ দেবে দরকার নেই আপনার কাউকে আপনার মানে একেবারে বিনা পয়সায় আপনি কোনো
সম্পাদকের সময় বসে আইনজীবীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের সুবিধার জন্য কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করব এগুলো তো আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে পুরো একটি রোল প্লে করতে হবে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্যান্ডেমিকের মধ্যে আইনজীবীদেরকে লোন দিতে হবে কোটি কোটি টাকা এক্ষেত্রে কেউ আমাদেরকে শিখে যায়নি আমরা প্রয়োজন মাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি সুপ্রিম কোর্টের নানা রকম ঘুষ দুর্নীতি বিভিন্ন বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলতে হবে আদালত খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করতে হবে কেউ তো আমাদেরকে শিখে যায়নি আমরা মনে করেছি এগুলো আমাদের দরকার পুরো একটি রোল প্লে করার জন্য এবং আমরা সেই ডিরেকশনে কাজ করছি যে যেখানে আছেন যার যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব আমরা মনে করি আমরা যদি আমাদের দায়িত্বটা সৎ ভাবে আমরা উইথ কমিটমেন্ট যদি আমরা পালন করি তাহলে আমরা যেমন আমরা পেশাটাকে সুন্দরভাবে করতে পারবো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যেমন করতে পারবো মেধাবীরাই পেশায় আসবে এটা একটা মেধাবীদের প্রতিযোগিতার স্থান হিসেবে গণ্য হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রতি মানুষের যে আস্থা এটা ন্যায় বিচারের যে সর্বশেষ আশ্রয়স্থল সেটাকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারবো যে হ্যাঁ বাংলাদেশে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে কোন রকম নির্ধারিত ব্যয়ের অতিরিক্ত কোন রকম ব্যয় খরচ করতে হয় না যেখানে মানুষ ন্যায় বিচার পায় যেখানে কোনো অন্যায় অবিচারের সম্মুখীন কেউ হয় না এমন একটা প্রত্যাশা এমন একটা মনের মধ্যে আমি সব সময় সব সময় দেখি হুমায় না ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আইনজীবীদের কান্ডারি হিসেবে আপনার প্রস্তাবনা আমরা আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করছি আমি নিজে একজন জুনিয়র হিসেবে যখন কাজ শুরু করেছি আমি দিনে স্যার দেড়শো টাকা পাইতাম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার জন্য আমার সিনিয়র আমাকে দিনে দেড়শো টাকা দিতেন আমি তুমি তুমি হুমায়রা বলি কারণ তোমার রেটটা তো অনেক বেশি ছিল আপনারও শুনতে চাচ্ছিলাম বোধ হয় যে আপনার কি অবস্থা ছিল আমি একটু বলে রাখি আমি দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার এগারো থেকে এনলিস্টেড লয়ার আমি পঞ্চাশ টাকা করে পেতাম আমার সিনিয়র ছিলেন আর আমাকে পঞ্চাশ টাকা করে দিই তখন আমি জবে জয়েন তো এটা এক্সপিরিয়েন্স আইনজীবী ইস দ্য চ্যালেঞ্জিং প্রফেশন আসলে তো এই পজিটিভ মাইন্ড নিয়ে আসতে হবে যে না আমাকে সারভাইভ করতে হবে মানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ আসলেই যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ জব করছি আমি নিজে আসলে ছিলাম তো ছয় মাস ছিলাম তারপরে টিকতে পারিনি পঞ্চাশ টাকা করে পেতাম কম বেশি আমি একটা কথা বলবো রোকসানা বিকজ যেহেতু আমাদের ভবিষ্যৎ পেশায় আমি চাই যে অনেক মেধাবীরা এই পেশায় আসুক তাদের উদ্দেশ্যে বলি রোকসানাকে রেফারেন্স হিসেবে বললাম রোকসানা পঞ্চাশ টাকা পেত এবং এখন তো নিশ্চিত সে একটা ভালো তার একটা একটা অর্থনৈতিক ভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড তার আর্নিং আছে আমি রোকসানা মতো যারা মানে যারা আমি মনে করব তার মতো মেধাবীরা যারা আমাদের পেশা থেকে চলে গেছে আমাদের পেশায় একটা লস যদি ক্যালকুলেশন করি অর্থনৈতিক ক্যালকুলেশন করি আমি বিশ্বাস করি যে রোকসানা এখন থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর কিংবা দশ বছরের টোটাল যে বেতন কিংবা যা বেনিফিট পাবে রোকসানা যদি এই প্রফেশনে থাকতো দশ বছর পরে রোকসানা কয়েক গুণ এবং আমি মনে করি কমপক্ষে আপনি যদি আপনার কথাই ধরেন তাইলে ধরেন আমি মাসে যা বেতন পাই আপনি হয়তো একদিনে সেটা একদিনে না আমি বললাম যে আমাদের বন্ধু ব্যারিস্টার রশিদ আহমেদ সে তো একটা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড সে একটা জব করে বাট আমি বলি যে প্র্যাকটিসে যদি সেই সময় থাকতো কারণ যে সমস্ত চেম্বারে সে ছিল তাহলে মনিটারি টার্মস এ যদি যোগ বিয়ে করা হতো তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেটার হিতে নিতে হতো হাতে নিতে হতো যে আলটিমেটলি তার টোটাল ইনটেক কতটুকু যাক এনিওয়ে আমি মনে করি যে নিশ্চয়ই আমাদের মেধাবীরা এই পেশায় আসবেন তারপরেও স্যার আমি যখন কাজ করতে শুরু করেছিলাম তখন আমি আপনাদের কথা আমার সিনিয়রদের পরামর্শ এবং আপনাদের এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে আমি যেটা বুঝতে পেরেছিলাম সেটা হচ্ছে আইন পেশায় বড় হবার জন্য শেখার জন্য কোনো শর্টকাট নেই যে শর্টকাট অ্যাপ্লাই করবে সে কিছুই শিখতে পারবে না এবং সে কখনোই আইন পেশায় বড় হতে পারবে না তো নিষ্ঠাটা অনেক বড় জিনিস নিষ্ঠাটা না থাকলে আইন পেশায় 
আমার অস্তিত্ব কোনোভাবেই স্ট্যাবলিশ করা সম্ভব না অনেকে বলে যে অমুকের বাবা লয়ার সেও লয়ার হবে না তোমার বাবা লয়ার হোক তোমার ফ্যামিলিতে অনেক ভালো লয়ার্স থাকুক তুমি নিজে যদি না শিখতে চাও তোমার মধ্যে সেই নিষ্ঠাটা যদি না থাকে আমি এটা ছাত্রদের জন্য বলছি কখনোই তুমি বড় হতে পারবে না আর হ্যাঁ টাকাটা অনেক বড় একটা ইস্যু স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে এই প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন যে পাঁচ বছর মেয়াদি একটা যদি সামান্য লোনের ব্যবস্থা করা যায় এই ধরনের শিক্ষা নবিশ আইনজীবী বা যারা নতুন শুরু করেছে তাদের জন্য তাহলে আমাদের জন্য এই স্ট্রাগলটা হয়তো অনেক সহজ হতো আমাদের মধ্যে যারা প্র্যাকটিসিং লয়ার থেকে আলটিমেটলি কর্পোরেট সেক্টরে যেতে চায় তারা হয়তো এই এই মানিটারি কনসিডারেশনেই তারা এই এই শিফটা নেওয়ার চিন্তা করে আবার অনেকে ফিল করে যে না আমি হয়তো অ্যাজ আ প্র্যাকটিসিং লয়ার আমার কোর্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে আমি একজন ইন হাউস লয়ার অথবা একজন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আমার স্কিলসটা বেটার সেই হিসেবে সে হয়তো তার ক্যারিয়ার পাথওয়েটা কর্পোরেট সেক্টরে চুজ করার চেষ্টা করে তো আমি রশিদ রশিদ আহমেদ স্যারের কাছে ব্যারিস্টার রশিদ আহমেদ স্যারের কাছে জানতে চাবো যে স্যার আপনারা স্টুডেন্টদের যখন একজন একজন আপনি তো ব্র্যাক ব্যাংকের ব্র্যাক ব্যাংকের মতো এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে আপনার আন্ডারে এত এমপ্লয়ি কাজ করে সেখানে আপনি একটা ডিপার্টমেন্টের হেড লিগাল অ্যান্ড রিকভারি ডিভিশনের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আপনি যখন কাউকে রিক্রুট করেন তখন আপনি আপনার এমপ্লয়ির কাছে অ্যাজ এন এমপ্লয়ি আপনি কি কি এক্সপেক্ট করেন এটাও জানতে চাবো পাশাপাশি এটাও জানতে চাবো যে আপনি তাদের স্কিলস ডেভেলপ করার জন্য কি কি সুযোগ দিয়ে থাকেন থ্যাংক ইউ হুমায়রা আমি আর একটু কথা বলি যে কাজল ভাই খুব সুন্দর করে সব বুঝাই বলছেন আমি হয়তো সেই সেই কঠিন সময়ের বাস্তবতার বাই প্রোডাক্ট ইফ আই কনসিডার মাই সেলফ আজকের দিনে কাজল ভাই হ্যাঁ তো আসলে যাই হোক এটা একটু ছোট করে বললাম ওই সময়টা আসলেই খুব কঠিন যা কারণ আমরা যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে তাদের সারভাইভ করার একটা প্রশ্ন থাকে যদিও আমি ঢাকাতে কখনো আমি জীবনে কখনো বাসা ভাড়া দিয়ে থাকি নাই আমাকে এটা প্রয়োজন হয় না কিন্তু তারপরেও কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু বড় কঠিন এটা হয়তো আমার বাসা ভাড়া লাগছে না কিন্তু দেয়ার আর আদার এক্সপেন্সেস যেটা ইউনি টু টেক ইন্তু মানে মানে কনসিডারেশন স্পেশাল ইউর চিলড্রেন ইউর ইউর আদার নিডস অলসো সো এনিওয়ে আমি যে কথা হুমায়রা বলছিল যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হুমায়রা যে আপনার যে একটা ছাত্রের মধ্যে কি স্কিলস আমি আশা করি অ্যাট দি টাইম অফ রিক্রুটমেন্ট ইন দি ইন দি ইন দি কর্পোরেট ডিপার্টমেন্ট ল ডিপার্টমেন্ট এনিওয়ে আসলে একজন ছাত্র যখনই আসবেন তখন আমরা একটা বেসিক যে প্রিন্সিপাল দেখি সে যদি ফ্রেশার হয় তাহলে আমি দেখি তার অ্যাটিউডটা কি সে তার তার হোয়াট ক্যান ডু বি বিহেভিয়ার সে ডেমনস্ট্রেটিং তার বিহেভিয়ারের মধ্যে এই আসপেক্ট আছে কিনা তার একাডেমিক নলেজ কতটুকু সে কতটুকু সাউন্ড তাকে প্রশ্ন করলে সে কত দ্রুত উত্তর দিতে পাচ্ছে সে কতটুকু জানছে সে অবভিয়াসলি আমি আই ডোন্ট এক্সপেক্ট যে একজন যে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি এল এল এম করার ছেলে সে একদম সব জেনে বসে থাকবে এরকম তো আর হবে না হ্যাঁ এখন কিন্তু তার মধ্যে তাকে তার স্ট্যান্ডার্ডেই মানে মাতা হবে হ্যাঁ তো তার মধ্যে একটা অ্যাটিচিউড ক্যান ডু অ্যাটিচিউড আছে কিনা তার মধ্যে অন্যের কথা শোনার এবং বোঝার যে কথাটা কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির ল ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান একটু আগে উনি বললেন ওনার ক্ষেত্রে আমার কথাটা খুব পছন্দ হয়েছে যে শি সেট শি ইজ লার্নিং ফ্রম আদার্স সো এই যে লার্নিং ফ্রম আদার্স এই জিনিসটা একটা বড় একটা জিনিস যে একটা 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 বাচ্চা যখন আমরা নিব তখন সে একটা টিমে সে কাউকে ডিসকমফোর্ট করবে না এখানে একটা টিম প্লেয়ার এখানে বারো জন লোকই ফুটবল খেলতে হবে এখানে একজন লোক গোল দিতে পারবে না এটা এটা একটা প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশন এখানে বারো জন লোককে ইভেন পারফর্ম করতে হবে সবাইকে একসাথে পারফর্ম করতে হবে এবং আমি আমার লোক আমার পাশে যিনি আসে তাকে সাপোর্ট করতে হবে তার বক্তব্য শুনতে হবে তার কথা শুনতে হবে আমার পেশেন্স থাকতে হবে আমার অর্গানাইজেশনের প্রতি আমার ই থাকতে হবে এই জাতীয় এই জাতীয় ইগুলো আমরা ইন্টারভিউ যখন করি আমি দীর্ঘদিন আমার নিজে ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও আমি ক্রস ফাংশনাল হেড হিসাবে আমরা বিভিন্ন হয়তো ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে রিক্রুটমেন্ট হবে ওইখানে অ্যাজ এ লিগেল হেড রিকভারি হেড একটা ক্রস ফাংশনাল হেড হিসাবে আমিও থাকি এটা থাকতে হয় ফর ট্রান্সপারেন্সি বা অর্গানাইজেশনে আমরা এক একজন এক একভাবে একটা ছাত্রকে দেখি তো আমরা চিন্তা করি যে এই ছাত্রটা মানে কত দ্রুত আমার সিস্টেমে অ্যাবজর্ব হতে পারবে যে ছেলেটা নতুন ছেলে যে তার মধ্যে সেই বিনয় আছে কিনা বা তার মধ্যে সেই অ্যাডাপ্টেবিলিটি আছে কিনা যে সে একটা নতুন জায়গায় এসে নিজেকে স্টাবলিশ করতে করতে পারবে ওই টাইপের ছেলে ও কিনা আমরা সেটা কথা বললে আমরা সেটা আস্তে আস্তে সময়ে আমরা সেটা বের হয়ে আসে যে তার মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি কতটুকু অ্যাজাইলেস বলি আমরা একটা লোক আমাদের কর্পোরেট এনভারনমেন্ট ইজ এভার চেঞ্জিং যেটা রুহুল কুদুস কাজল ভাই বললেন যে জীবনে সময় দিতে হবে তো আসলে কাজল ভাই ওইখানে সময়
so anyway what i learned i i am telling if ami aro kichu kotha bolbo ami likhe rakhchi in note e je je jeta amader department er madam bolechen ba vc sir bolechen ami ogulo ekta address korbo kajol bhai jehetu ekdike expert ami jehetu tuk ta kichu shikhechi ekhane ami eta bolte parle jodi chhatro der upokar hoy ami mone kori tahole amader ajker ei shomoy kajol bhai to ekta cha khe nilen ami to cha khete parlam na to anyway jodi sherkom hole amra amader chara peye gechi acha ज इंडस्ट्री जिज्ञासन तो एक इंटरव्यू दी आसिपारेशन देखे बोझा जाए वेल प्रिपेयर से जमा आगे रात स्त्री को रेखे पैशन क्या कर ट्रांसमिट करते आग्रह आई क्षेत्र देखी अबियलिक एक्सिलेंस से भलो लेखा पढ़ा जानवे रेजल्ट भलो थे से भलो कलेज पास करी भलो छात्र पाई डेमोनस्ट्रेट कर विषय डिपार्टमेंटर अधीन चले आईनजीवी 
কাজল ভাইরা তো কোর্টে থাকে উনি চট করে একজন সিনিয়রকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ভাই এটা কি একটু বলো তো এই বইটা একটু নিয়ে আসো তো বা স্যার এটা কি বলেন তো বা উনি তো শুনছে সারাক্ষণ কোর্টে বিভিন্ন আর্গুমেন্ট উনি তো অলওয়েজ আপডেটেড উনি তো আইনের ওই জায়গাতে আছে কিন্তু আমরা তো একটু আইসোলেটেড থাকি আমরা তো এত অফেন আমরা তো কোর্টে আসতে পারি না আমাদের এই জানার কিছু জিনিস কিছুটা আমাদের টাইমের সঙ্গে আমাদেরকে আপডেটেড থাকতে হয় তখন আমরা এইসব এইসব সেশনের আয়োজন করি আমার কলিগদের জন্য বা ওইখানে অন্য ডিপার্টমেন্টের লোক জন্য থাকার আগ্রহ করে তারাও থাকেন তারা প্রশ্ন করেন হ্যাঁ ওনারা এই আমাদের যারা সুপ্রিম কোর্টের সনন্দন আইনজীবী আছেন আমি এরকম প্রতি বছরই তিনটা চারটা আমার ছেলেদের জন্য বাচ্চাদের জন্য আমি ওইখানে আয়োজন করি যাতে তারা মন খুলে প্রশ্ন করতে করতে মানে করতে পারে বিশেষ করে যারা আমার ডকুমেন্ট রিভিউতে আছেন সিভিল বিষয় টিষয়গুলো জানার এগুলো আপডেটেড হইতে হয় তো এটার আমরা একটা আমাদের এটা যারা লয়ার স্কিল সেট ডেভেলপমেন্টের জন্য এগুলো আমরা করে থাকি আর কি এইটার সুযোগ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেই আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমাদের মধ্যে যাদেরকে আমরা প্রয়োজন মনে করি তাদেরকে আমরা ওভারসিজ ট্রেনিং এ পাঠাই সেইটা সিঙ্গাপুরে পাঠাই আমরা মালয়েশিয়াতে পাঠাই আমরা লন্ডনে পাঠাই আমরা আমেরিকাতে পাঠাই আমরা ওইটা অর্গানাইজেশন থেকে আমরা 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 ইন্টারন্যাশনাল এইসব ট্রেনিং এ আমরা তারপরে আপনার এম আই টির কোর্সে পাঠানো হয় হ্যাঁ যারা আমরা উই ফাইন্ড আউট দি ট্যালেন্ট যে আমরা তো যাকে তাকে আমি এত বড় কষ্ট এগুলো আমি যেই কথাগুলো আপনাকে বলছি সবগুলোর পিছনে কিন্তু খরচ আছে হ্যাঁ তা একটা একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তার এমপ্লয়ির পিছনে খরচ করবে তো সে খরচ করতে হলে এমপ্লয়িকে তো সেইরকম রিটার্ন দিতে হবে এমপ্লয়িকে তো ওইটা ওইটা ওই সুযোগটা নিতে হবে তো এই জন্যই আর কি আমাদের এইসব ট্রেনিং প্রোগ্রাম ভেরি এক্সপেন্সিভ এগুলা দেশের বাইরে ইন্ডিয়ার সাথে আই আই এম বলেন বা ধরেন আপনার এই বিভিন্ন সিঙ্গাপুরের সিঙ্গাপুর ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আছে এগুলোতে আমরা আমাদের এমপ্লয়িদেরকে ট্রেনিং এ পাঠানো হয় তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যাতে সেই অর্গানাইজেশনকে আরো ভালো বেটার সার্ভ করতে করতে পারে বা আরো আরো অর্গানাইজেশনের গোল যাতে সে আরো ফুলফিল করতে পারে এই জন্য অর্গানাইজেশন তার পয়সা খরচ করে এই ট্রেনিং এর আয়োজন করে থাকে ধন্যবাদ স্যার আপনার কথার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে কর্পোরেট সেক্টরে সাইন করতে হলে একজন ছাত্রকে মেধার চর্চায় বিকশিত হতে হবে এবং মেধাটা তখনই বৃদ্ধি পায় যখন সে সেটা চর্চা করে সুতরাং ছাত্রদের জন্য আপনার সাজেশনটা আমি যেটা বুঝি সেটা এটাই হচ্ছে যে ছাত্র অবস্থা থেকেই তারা যেন ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে ভালো করার জন্য নিজেদেরকে সেভাবে বিল্ড আপ করে সেই স্ট্রাগলটা ছাত্র অবস্থা থেকেই শুরু করতে হবে যাতে ক্যারিয়ার কাজল ভাই যে কথা বললেন যে এইখানে আমরা যখন ক্যারিয়ার শুরু করি তখন কিন্তু এই ধরনের ওয়েবেনার বা এই ধরনের আজকে দেখেন কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভিসি ওনার উনি ওনার সময় নষ্ট করে এখানে বসে আছেন শুধুমাত্র ওনার ছাত্রদের ভালোর জন্য হ্যাঁ তো আমাদের সময় কিন্তু ভিসি স্যার এতটুকু সময় হয়তো উনি অন্যভাবে দিয়েছেন বা আমরা বুঝি নাই বা তখন আমরা এতই ছোট ছিলাম ভিসি স্যারের এইটা বোঝার মতন ক্ষমতা বা আমাদের সেই ম্যাচুরিটি ছিল না আজকে দেখেন ডিপার্টমেন্টের টিচার বসে আছে এইখানে উনিও চাচ্ছেন যে আমার ছাত্রদের কিছু ভালো হোক তার মানে দেখা যাচ্ছে যে শুধু ডিগ্রি প্রদানই এখন উদ্দেশ্য না হ্যাঁ এখন শুধু ডিগ্রি একটা দিয়ে দিলেই আপনার ছাত্র হয়ে গেল তা নাই এখন এখন ইউনিভার্সিটি চাচ্ছে একটা গুড সিটিজেন তৈরি করতে গুড কর্পোরেট স্যার যে কথাগুলো বললেন আমি একটু কথা বা এখানে স্যারের সাথে আমি ট্যাড করতে চাই আমার আমি যদি একটু শেয়ার করি আমি আশা করি স্যারের হয়তো ভালো লাগতে পারে মানে ভিসি স্যারের ভিসি স্যার এ বিট ফ্রাস্ট্রেটেড যে ছাত্ররা ইসে যাচ্ছে না লাইব্রেরিতে যাচ্ছে না এসি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সবই করা হয়েছে এইটা আসলে আমার আমি যেটা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি এই যে শিক্ষার যে বিষয়টা এই কমিউনিকেশনের দুইটা পক্ষকেই একসাথে হইতে হবে দুইটা পক্ষ যদি একত্র না হয় তাহলে এই শিক্ষা হবে না এখানে আচ্ছা এখন যে ভিসি স্যার ওখানে ই লাগিয়ে দিয়ে এগুলো কস্ট এই জিনিসটা আমাদেরকে ছাত্রকে বুঝাইতে হবে যে দেখো এভরিথিং ইজ এ কস্ট কষ্টের বাইরে কি মানে কিছু নেই তুমি ট্যাক্স পেয়ারের মানিতে পড়তেছ এখানে ষাট টাকা আমাদের সময় ষাট টাকা মিল ছিল হলে এখন কত টাকা হয়েছে আমি জানি না তুমি ষাট টাকা মিলে খাচ্ছ এটা ট্যাক্স পেয়ারের টাকা এই এই উপলব্ধিটা একটা ছাত্রকে দিতে হবে যে তুমি যদি আজকে ইউনিভার্সিটিতে হ্যাঁ ঠিক আছে ইউনিভার্সিটিতে আমরা ঘুরবো আড্ডা দিব সব কিছুই করবো কিন্তু দেড় হ্যাজ টু বি লিমিট আমি আমার ছাত্রকে যদি ওই লিমিটটা শিখাইতে পারি যে তুমি কোথায় থামবে তোমার লিমিটটা কি তুমি সব কিছুই করো দ্যাট ইজ এ লিমিট তুমি তুমি ইউনিভার্সিটি মানে লাইব্রেরি ইউজ করো সেখানে এসি আছে এই এই লাইব্রেরি ইউজ করাতে তোমাকে পরবর্তীতে রুহুল কুদুস কাজল হইতে সাহায্য করবে তো এইটা যখনই আমি তাকে এই স্বপ্ন যখন তাকে আমি দিতে পারবো এই বুঝাটা যখন আমি বুঝাতে পারবো তখন এই ছাত্র ইসে যাবে এটা টু এ কমিউনিকেশন এখন এই কমিউনিকেশনে হয়তো আমাদের কোথাও
না হলে আপনি চিন্তা করে দেখেন রুহুল কুদ্দুস কাজল ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে কতক্ষণ পড়ালেখা করছে আর লন্ডনে উনি যখন বার করছেন তখন লাইব্রেরিতে কতক্ষণ পড়ালেখা করছে হ্যাঁ কারণ এইটা আপনাকে ওই নিট নিটটা ওই ছেলের মধ্যে আমাকে জাগাতে হবে যে দেখো তোমার উদ্দেশ্য কিন্তু ডিগ্রি নেওয়া নয় তোমার উদ্দেশ্য কিন্তু লাইফে তোমাকে তোমার ফ্যামিলি রান করতে হবে সকালবেলা তোমার বাচ্চা নাস্তা খাবে এই টাকা তোমাকে আনতে হবে হ্যাঁ দ্যাট ইজ দি থিং উই নিড টু ইনবিল্ড ইন দি ইন দি স্টুডেন্ট আমরা স্টুডেন্টদের মধ্যে এই জিনিসটা পাচ্ছি না হ্যাঁ এইটা আসলে একটা একটা মেজর জিনিস আমি অনেক সময় ফিল করি যে এই ছাত্র কিন্তু সেই ই নাই সে পড়ছে ঠিকই কিন্তু সে কি আসলে সে কিন্তু বুঝে পড়ছে বা সে কি এটা ফিল করছে এইটা এই জিনিসটা আমার মনে হয় টু ওয়ে কমিউনিকেশন এইটা আলোচনা করা যেতে পারে এইটা একটা স্যার যদি ভিসি স্যার মনে করেন উনি অল আমরা যেটাকে আমরা কর্পোরেট ভাষা বলি অল এমপ্লয়ি মিটিং হ্যাঁ তো উনি উনি এমপ্লয়িদের সাথে একটা সরি স্টুডেন্ট যারা ওই এখন পাঁচ জন চড়তেছে আমার সমান বয়সে যেমন কাজল ভাই কাজল ভাই কতগুলো কথা বলেছে যেমন যেমন কাজল ভাই কতগুলো বলেছে এখানে এসে কেউ ঘুষ খেতে পারবে না এখানে এসে কেউ তাহলে সে বড় হতে পারবে এই প্রশ্নগুলো আসে কেন এই প্রশ্নগুলো আসার কথা তো না একটা ছাত্র পড়ালেখা করে বের হবে কি জিনিস সে তো জানবে না তার মানে এখন সে জেনে যাচ্ছে সিঙ্গারার মুখ বন্ধ আলো ঢুকলো কিভাবে উত্তর পাওয়া যাবে না আমাদের সময় সমাজের বাইরে নই পুলিশ আমি বলছি না শিক্ষক আমরা নির্দোষ বলছি না আমি শিক্ষক হিসেবে প্রথমে দোষী ছাত্র হিসেবে আমি লয়ার হিসেবে দোষী আমি দেখেন দেখেন আপনি টাকা থাকলে টাকা থাকলে অনেক বড় লয়ার দেখা যায় একটা ক্রিমিনাল কেস করতেছে বাস একটা জেনুইন আরো হবে কিন্তু তাই বলে এটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না এখন সাধারণ মানুষ আমরা এইসব নিয়ে কথা না বলে আমরা আমরা আমাদের এই যে রোকসানা ম্যাডামের ছাত্রগুলো কিভাবে ভালো হবে আমরা একটু এইটা নিয়ে কথা বলি সমাধান অনেক উপর থেকে আসতে হবে ছাত্ররা যুগ যুগই করছে এরকম এটা আমরাও এরকম করছি এটা দিলে ওইটা দাও এটা না হইলে ওইটা করো এই এইটা ছাত্ররা আমরা যারা ঢাকা থেকে রাজশাহী গেছি কুতুস ভাই মানে কাজল ভাই যশোর থেকে ঢাকা আসছে এইটা তো একটা বিশাল হিজরতের মতন আমি জীবনে কোনোদিন বাসায় পানি ঢেলে খাই নাই কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই দেখতেছি হলের ভিতরে এখানে বারোশো ছেলে থাকে দিন রাত এক সমান এইটা তো অন্যরকম একটা জীবনে যায় পড়া তাদেরকেও অ্যাডাপ্টিভিটি থাকার দরকার আছে একটু তারা একটু হইচই করা এটাও দরকার আছে এগুলো সবই দরকার আছে কিন্তু সব জায়গাতে একটা লাইন অফ একটা পরিমিতি বোধ থাকবে আমার আমি সবই করবো কিন্তু একটা পরিমিতি বোধটা যদি আমরা একটা ছাত্রকে শিখাইতে পারি ইউ ওয়েন টু স্টপ ওয়াইট টু স্টপ হোয়াট নট টু সে ওয়েন নট টু সে 
and how to say how to say no amra jodi ekta chhatro ke chhota bela theke jodi egulo amra ei korte korte pari ektu 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 tara tader ektu freedom er dorkar ache ha tara je chailo pore apni ac dilen eta tader kache ekta victory er moto je dekho amra cheyechi sar kintu ac lagai dise ha to ektu feel tader ektu achievement to dite hobe sob kichu ekhon amader mul focus hocche okhan theke ghura ene tader ke library te amra dhukaite parle amader mane safolota ekhon shetai amader ke ektu shikha সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে যারা কিভাবে তারা লাইব্রেরি মুখী হয় এটা আমাদেরকে এনসিওর করা রোকসানা ম্যাম রোকসানা ম্যাম যেটা বলছিলেন যে উনারা ছাত্রদেরকে রেগুলার বেসে উনাদের ফোর্থ ইয়ারের সাবজেক্টস আছে মুড কোড কম্পিটিশন আছে আমি একটু আমি একটু বলি বর্তমান আমি 97 এ আমি অনার্স করি তো আসলে আমি উনি যে কথাগুলো আছে আমি একটু শর্টকাটে বলি সময়ের স্বল্পতা সময় অলরেডি পাঁচটা বিশ হয়ে গেছে আমি একটু কথাগুলা যেগুলা আমার মনে করি আমি একটু ভিসি স্যার আসেন তো ভিসি স্যার আসলে সমস্যা শুনলে ভিসি স্যারের সমাধান দিতে সুবিধা হবে মুট কোর্টের কথা বলেছেন মুট কোর্ট ইজ ওয়ান পার্ট ইট ইজ ভেরি গুড আপনারা মুট কোর্ট করছেন কন্টিনিউ ডু ইট এর পাশাপাশি আমি মনে করি রাইটিং ক্লাব ইংলিশ ক্লাব লাইফ স্কিল ক্লাব কমিউনিকেশন স্কিল নেগোসিয়েশন স্কিল এগুলো একটা মানুষের লাইফ স্কিল হ্যাঁ আমরা কিন্তু নেগোসিয়েট করতে যাই ভাই রুহুল কাজল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইলে আমি যদি বলি কাজল ভাই আপনি কি আজকে গুলশানে খাওয়াবেন নাকি বলে না তোমাকে গুলশানে খাওয়াবো না চলো তাহলে তোমাকে এখানে খাওয়াই ইট ইস এইটাও একটা মানে একটা নেগোসিয়েশন স্কিল তো এরকম ভাবে এই স্কিল গুলা ছাত্রদেরকে যদি বিশেষ করে আমি কর্পোরেটের আঙ্গিকে বলি কুদ্দুস রুহুল ভাই কাজল ভাই আরো বিস্তারিত বলবেন তো এইগুলা যেমন আপনার ভালো ড্রাফটিং জানতে হবে এটা কিন্তু যেমন কাজল ভাই দিনে কয়টা ড্রাফটিং করে আমার মনে হয় দশ থেকে বারোটার কম না যদি আমি কমও ধরি একদিন তো এই যে ড্রাফটিং স্কিল এইটা একটা স্কিল এটা করতে করতে মানুষের হয় এটা কেউ মানে পরে শিখে না তারপরে ওপিনিয়ন রাইটিং আপনাকে কর্পোরেটে কাজ করেন বা আপনি ইসেই করেন আপনাকে ড্রাফটিং করতেই হবে ওপিনিয়ন দিতেই হবে আপনাকে অফিসে এইটা একটা লয়ারের বেসিক স্কিল যেমন আমি ওই কুদ্দুস ভাই মানে কাজল ভাই লম্বা লম্বা ড্রাফটিং করছেন কিন্তু আমি আমার অর্গানাইজেশন নিড অনুযায়ী আমি ড্রাফটিং করছি হ্যাঁ এইটা এইটা লয়ারের বেসিক স্কিল স্যার তো এইগুলা খুব ভালো করে জানতে হবে এগুলা না জানলে ভালো ইংরেজি না জানলে ভালো ভোকাবেলারি ভালো ই না হলে আপনি ওইগুলা করতে পারবেন না কারণ আপনার এইসব কমিউনিকেশন দেশে দেশের বাইরে যাচ্ছে কারণ একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তো বিদেশের সাথেও তাদের বাণিজ্য আছে আমার ধরেন আমার ব্যাংকের কথা বলছি আমার ব্যাংক তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের এলসি যাচ্ছে সেটেলমেন্ট হচ্ছে তো ওইখানে তো আমার যোগাযোগ হচ্ছে তো আমি তো ওদেরকে ওইটা ওরা একটা কৈরি পাঠাচ্ছে আমাকে আমি সেটা লিখে উত্তর দিচ্ছি এটা তো সেন্সেবল হতে হবে এটা তো কমিউনিকেশনটা তো আপনাকে পরে বুঝতে হবে ওই ওই লোককে ওই তা না তা না হলে তো কমিউনিকেশন না বুঝলে তো আপনি যত বড় ব্যারিস্টার হন আপনার তো কোনো দাম নাই তাহলে ওইখানে আপনি তো নট ফিট ইন টু আপনার সব কাজটা তো পারপাসফুলি হইতে মানে হইতে হবে তো তারপরে আপনার ধরেন যে লাইফ স্টাইল স্কি হ্যাঁ একটা ছাত্র হাউ টু ড্রেস যে একটা ছাত্র যে মিস বললেন যে টিচার বললেন যে ইন্টারভিউ দিতে আসলে আমি প্রথমে আগে দেখব যে হাউ হি ইজ ড্রেস হিমসেল সে কিভাবে মানে নিজেকে হ্যাঁ আমার আমার সবকিছু নতুন চকচকে দামি হইতে হবে না আমার যাই থাকবে আমার সেটাই যেন পরিপাটি পরিচ্ছন্ন এবং আমার যেন আমাকে আমাকে যেন প্রেজেন্টেবল ম্যানারে লাগে তো এই জাতীয় জিনিসগুলো একটা মানুষকে কিভাবে কাটা চামচ ধরতে হবে কিভাবে খেতে হবে এগুলো আমাদের এই বাচ্চাগুলোকে শিখাতে হবে কারণ তাদেরকে তো আমরা এই রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কম্পিট করতে হবে এখানে মানে তাদেরকে সে যেখানেই যায় কাজল ভাই আমি যদি ভুল বলে থাকি আপনি আমাকে কারেক্ট করেন ইফ ইফ আই সাইড এনিথিং রং তো একটা মানুষকে তেমনি কাজল ভাইয়ের কাছে যে ছাত্রটা ইন্টার্নশিপ করতে যাবে বা জুনিয়র লয়ার যাবে সে প্রথম দিনে ড্রাফটিং পারবে এটা কাজল ভাই জানার দরকার বাট কাজল ভাই দেখবে তার সেন্স অফ ইংলিশটা আছে কিনা আমি ডিকটেশন দিলে সে নিতে পারে আমরা আগে ডিকটেশন নিতাম সিনিয়রদের সারাদিন পানি বসে বসে তখন এরকম ভাবে কম্পিউটার ছিল না আমাদেরকে ডিকটেশন নিতে হইতো কাজল ভাই একটা মনে আছে কিনা সিনিয়ররা বলতো এই যে অবচেতন মনে ওই ডিকটেশনের ওয়ার্ড গুলা কিন্তু আমার এখনো রয়ে গেছে যেটা আমাকে ওই হাসান ফয় সিদ্দিকি ডিকটেশন দিয়েছে আমাদের যে মাহমুদ ডিকটেশন দিয়ে সেগুলো কিন্তু আমার অবচেতন মনে রয়ে গেছে এখন আমি অফিসে যে কিছু লিখতে গেলে আমি একটা লোককে ডিকটেশন দিই তো সবাই আশ্চর্য যে বারে ভাই আপনি কি সুন্দর ডিকটেশন দেন হ্যাঁ অনেকে আমাকে বিজনেস এর হেড বলে বা আপনি কি সুন্দর বলে ইংরেজি গুলো ডিকটেশন দিলেন তা আসলে তো আমি এটা শিখছি আমার সিনিয়রের কাছ থেকে হ্যাঁ তো এটা তো একটা এটা তো একটা স্কিল এটা একটা বাচ্চাকে শিখতে হবে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনে আপনি কিভাবে একটা একটা চিঠি পড়বেন আপনার দপ্তরে একটা চিঠি আসলে একটা ছাত্র পড়বে পরে সে ইস্যু ফাইন করবে এখানে কি কি ইস্যু আছে কি কি জানতে চেয়েছে হ্যাঁ তারপরে আপনার নেগোসিয়েশন স্কিল যেমন আপনি আমাদের সব কাজই নেগোসিয়েশন
মানে উনি যদি আইএনজিবি হওয়ার জন্য যদি লব করেন তাহলে এই সাবজেক্ট গুলোকে টাচ আপন করতেই হবে তা নালে উনি আইএনজিবি হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারবেন না হ্যাঁ তো এই সাবজেক্ট গুলো পড়াইতে পড়াইতে কিন্তু আসলে আমাদের দীর্ঘ একটা সময় ল ডিপার্টমেন্টে চলে যায় তো স্কিল সেট আমরা ওই 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 ভাবে করে কিন্তু শিখাইতে পারছি না তো আমার যেটা সাজেশন থাকে ভিসি স্যার এর কাছে আমরা স্কিল সেটের জন্য যদি যেমন আমি একটা কথা বলি ওই স্যারও বুঝবেন সেটা হচ্ছে স্যার আমরা যে সিআরপিসি পড়াচ্ছি বা সিপিসি পড়াচ্ছি সিপিসি পড়াইলে আমরা সিপিসি পড়াই সিপিসি পড়ে সে ছেলে কি করবে সিপিসি পড়ে তো তাকে তো ওইটা ড্রাফটিং জানতে হবে যে এই এই একটা এই একটা এই প্লেন কিভাবে লেখে সিপিসি এর এত ধারা অনুযায়ী এই একটা টাইম পিটিশন কিভাবে লিখে এইটা যদি তাকে আমরা একটু দেখাইতেও পারি তাইলে তো সে কাজল ভাই চেম্বারে গেলে বলতে বলতে পারবে স্যার এটা আমি দেখছিলাম এটা এইভাবে লেখে স্যার আমি গুছাই গাছা নিয়ে আসি একটু লিখে নিয়ে আসি আপনি কারেকশন করে দিয়ে তো আসলে তো এরকম ভাবে একটা ছেলেকে তো এই বিষয়গুলো যেমন সে কনস্টিটিউশন ল পড়ছে কনস্টিটিউশন ল পড়ার পরে তাকে শিখাইতে হবে দেখো কনস্টিটিউশন ল এর কাজটা কি তুমি তো তুমি তো আর কনস্টিটিউশন ল এর উপরে টিভিতে বক্তৃতা দিবা না তুমি তো কনস্টিটিউশন ল এর দিকে কোনো কাজ আছে তোমাকে কাজটা কি সেটা রিট পিটিশন লিখতে হবে এইটার আওতায় কিভাবে লিখতে হবে একটা রিট পিটিশন তাকে দেখান সে একটা শিখুক এরকম ভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যদি আমরা জিনিসটা জিনিসটাকে যদি আমরা অ্যাপ্লাইড করতে পারি জিনিসটাকে যদি আমরা একটা কার্যকর ওয়েতে আনতে পারি আমাদের আমি পড়াশোনার কথা বলছি এখানে আসলে আমরা যে ইকুইটি ট্রাস্ট এস আর টিপি তারপরে লিগেল হিস্ট্রি ট্রিস্ট্রি এত কিছু যে এত মানে বিশদ আকারে পড়াচ্ছি আমার মনে হয় না যে এইটা এখন বর্তমান কনটেক্সে এত বড় পড়ার আমরা অনেক কিছু পড়ছি কিন্তু একশো মার্কের পড়ছি লিগেল হিস্ট্রি তাই লিগেল হিস্ট্রি একশো মার্কের পরে আপনি বরং আপনি বাংলাদেশ জুডিশিয়ারি শেখা হ্যাঁ তো এখন এরকম জিনিসপত্র আমাদেরকে প্র্যাগমেটিক ওয়েতে যেটা বর্তমান টাইমের ডিমান্ড আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস কমিটি থাকে আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইসব সিলেবাস কমিটির বড় বড় টিচাররা বসে ওনারা বানান কিন্তু আসলে এখানে যেটা মানে ই হচ্ছেন যে আপনি দেখবেন ডাক্তার যে ছেলেটা ডাক্তারই পড়ছে ও কিন্তু সারাদিন আরেক ডাক্তারের সাথেই আসে যে ডাক্তার বিকালবেলা রুগী দেখে কিন্তু আমার ছাত্র কিন্তু কাজল ভাইয়ের সাথে নাই সে আলাদা তার জীবন আলাদা তার তার ল পড়া আর আইনজীবীর জীবন কিন্তু ভিন্ন আর ডাক্তারের কিন্তু ডাক্তারের জীবন আর ডাক্তারি পড়া কিন্তু একসাথে কিন্তু গাথা তো আমাদের এই জন্য আমাদের এখানে গ্যাপ আছে এটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় ভিসি স্যার আসেন ভিসি স্যার আরো বড় বড় ফোরামে কথা বলবেন তো এইটাকে একটু স্যার অ্যাডজাস্ট করা যায় কিনা যে ছাত্রদেরকে আমরা বেসিক কিছু যেমন আমার কর্পোরেট একটা একটা চিঠি লেখা যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চিঠি আসছে তুমি চিঠি উত্তর দাও এখন ও বাচ্চা ওইটাও পাচ্ছে না বা চিঠিটা তো আগে চিঠি ঠিক আছে তুমি চিঠি এটা জানো না তুমি তো আগে লিখবা যে স্যার আপনার অত তারিখে চিঠি পেয়েছি চিঠির মূল বিষয়বস্তু এই এই তার আলোকে আমি এই উত্তর দিচ্ছি আমরা কাইন্ডলি মানে কাইন্ডলি মানে কাইন্ডলি একনলেজ রিসিপ্ট অফ দিস মেইল বা বা চিঠি তো এইটুকু তো আমার বাচ্চা পাচ্ছে না তো এখন দ্যাট ইজ দি প্রবলেম আমি আমি তো নিয়ে আমি তো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আমাকে তো কালকে এই ছেলে কাজ শুরু করতে মানে করতে হবে আমি তাকে কত আমি তাকে কতদিন বসে বসে শিখাবো प्रैक्टिकल কাজ করতে গিয়ে একাডেমিক স্টাডিজ এর পাশাপাশি যেই জিনিসগুলোর উপর জোর দেওয়া উচিত আমাদের ইংলিশ ইংলিশ স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং স্কিলস ড্রাফটিং স্কিলস বেসিক নলেজ অ্যান্ড ট্রেনিংস এগুলো এগুলো কারিকুলামের মধ্যে ইনক্লুড করা এবং সেটা মোটামুটি ম্যান্ডেটারি করা এই যে যেমন স্যার আপনার বলছিলেন যে লাইব্রেরির দাবি করেছে লাইব্রেরি দিয়েছি কিন্তু এখন যাচ্ছে না কিছু জিনিস ভবিষ্যতে তাদের জন্য ম্যান্ডেটারি করে না দিলে তারা সুবিধা পেলেও সেটা ইউটিলাইজ করতে পারবে না ম্যাডাম বলছিলেন রোকসানা ম্যাডাম বলছিলেন যে মুড কোড একটা ম্যান্ডেটারি সাবজেক্ট রিসার্চ একটা ম্যান্ডেটারি ইস্যু ওনাদের বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ পেপার জমা দেয়া বা প্রেজেন্টেশন জমা দেয়া দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ম্যান্ডেটারি ইস্যু ইন দ্য কারিকুলাম হুইচ ইজ অলরেডি ইনক্লুডেড সো যাই ইনক্লুডেড থাকুক সেটা ছাত্ররাও আগ্রহ নিয়ে পড়ুক আমরা শিক্ষক আমাদের শিক্ষক যারা আছেন তারা তাদেরকে সুবিধা দিচ্ছেন পড়াশোনার সুবিধা দিচ্ছেন এবং নানান রকম ট্রেনিং দিচ্ছেন সেই ছাত্ররাই আবার গিয়ে যখন কাজের জায়গায় যাচ্ছে তখন বাইসার রুহুল কুদ্দুস কাজল স্যারের মতো একজন লিগাল প্র্যাকটিশনার একজন প্রমিনেন্ট লিগাল প্র্যাকটিশনার বা বাইসার রশিদ আহমেদ স্যারের মতো একজন কর্পোরেট প্র্যাকটিশনার যারা যার যার ফিল্ডে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ওনাদের কাছে যে এই ছাত্ররাই বেসিক ট্রেনিংটা যখন স্টুডেন্ট অবস্থায় গিয়ে পায় তারপর যখন তারা ক্যারিয়ারে যায় তখন তারা প্রপার গ্রুম আপ হয় আপনাদের দ্বারা রুহুল কুদ্দুস কাজল স্যারের মতো সিনিয়রের কাছে এবং
ট্রেনিং পিরিয়ড চলে যখন তারা স্বপ্ন দেখে যে একদিন আপনাদের মতো বড় লয়ার হবে আপনাদের মতো বড় কর্পোরেট একজন সাকসেসফুল পারসন হবেন তখন তাদের মেইন যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নিষ্ঠা এবং এবং নিষ্ঠা এবং শেখার আগ্রহ তো ছাত্রদের জন্য আপনাদের সবার কাছে এক লাইন এক লাইন করে একটু শুনতে চাবো যে স্যার কার বিসি স্যারের কাছে শুনতে যাবো যে ছাত্রদের জন্য আপনার কি অভিমত আপনাকে দিয়ে স্যার শুরু করতে চাচ্ছি বিসি স্যার ধন্যবাদ আমি এক লাইনে শেষ করব সেটা হচ্ছে আমার আলোচনা থেকে আজকে আলোচনা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে একটা ব্রিজ যেটা তুমি বলছিলে ব্রিজটা করা দরকার তো ব্রিজটা হতে পারে আমি রোকসানাকেও বলি তোমরা একটা হতে পারে ইন্টার্নশিপ করলে কেমন হয় তিন মাস অথবা ছয় মাস তোমরা যখন শেষ করবে তার আগে সেটা যে কোনো একটা লয়ার যেহেতু আমাদের সাথে এখন ভালো সম্পর্ক হলো ওদের ওনাদের মাধ্যমে উনি লিডার আমাদের ছাত্র তো বেশি নেই হয়তো পনেরো বিশ জন ছাত্র পনেরো বিশটা লয়ার ফার্মে ওরা তখন ওই ইন্টার্নশিপ পরে তাদের একটা কনফিডেন্সিয়াল ওনারা মার্কিং করলো একটা মার্ক থাকলো মার্ক না থাকলে তো ভালো সিরিয়াস হবে না তখন সেটার উপরে যেমন আমরা থিসিস করি বা ইন্টার্নশিপ হতে পারে যেটা উনি বলছিল আমি খুবই কনভিন্সড হয়েছি ডাক্তাররা যেমন ছাত্রদেরকে নিয়ে ডাক্তারি হাতে কলমে শেখায় এরকম লয় লয়ের ছাত্রদেরকে যদি হাতে কলমে অ্যাটলিস্ট ছয় মাসও ট্রেনিং দেয়া যেত তাহলে আমার মনে হয় এটা ওদের জন্য বা ওদের ক্যারিয়ারের জন্য সাংঘাতিক রকমের ব্রাইট ছেলে তারা তাদেরকে একটু গাইডের দরকার ছয় মাসও লাগবে না আপনারা যদি ওইখানে একটা তাদেরকে যদি একটা সেমিনার সিম্পোজিয়াম বা দুই ঘন্টা মাসে বা তাদের শুরু থেকেই তাদেরকে যদি আমরা শিখাইতে পারি যে দেখো তোমার কাছে তোমাকে কিন্তু লাইফে এই জায়গাতে যেতে হবে তুমি কিন্তু এইটা করতে হবে তোমাকে অতএব কিন্তু এইগুলো না শিখলে কিন্তু এটা করতে পারছো না তুমি এটা ইন্টারলি হ্যাঁ তো তোমাকে কাজল ভাই যেমন মানে মানে বলছেন যে জীবনে কষ্ট করতে হবে তো এই কথাটা যদি সে ডে ওয়ানে জানতো তাহলে কিন্তু তার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড তার এক ধরনের মানে ইয়ে হতো যে ভাই আমি কষ্টই করব আমি অসুবিধা নাই কাজল স্যার বলে গেছেন কাজল স্যার যেমন আজকে অনেকে শ্রদ্ধা ভরের মানে নাম নিয়েছেন হয়তো কোনো ছাত্র কোনোদিন কাজল ভাই নামও নিবে যে উনি ওনার এই কথাটা কি আমি কোন উদ্যোগে আমার আমার যদি আমার ইনভলভমেন্টে যদি কোন রকম কোন উপকার কারো হয় আমি হ্যাপি টু ডু ইট হান্ড্রেড টাইমস নট ওয়ান টাইম স্যার আপনি যখনই চালু করেছে সেটা হচ্ছে ল স্টুডেন্টদের জন্য একটা ক্যারিয়ার ফেয়ার করা আমার মনে আছে যে আমার প্রথম ইন্ট্রোডাকশন মানে আমরা তো অনেক ছোট ছিলাম তো ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল স্যারের মতো একজন বড় সিনিয়রের সাথে আমার প্রথম ইন্ট্রোডাকশন হয়েছিল আমাদের আমি যেই প্রতিষ্ঠান থেকে এল এল বি পড়েছি সেই প্রতিষ্ঠানের ক্যারিয়ার ফেয়ারে তো আমি আমার মনে আছে যে আমি তখন সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল দিয়েছি আমি ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট আর দুই মাস পরে আমার ফাইনাল ইয়ার শুরু হবে কাজল স্যার তখন আমাকে বলেছিলেন যে তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো আমি এভাবে এভাবে পড়াশোনা করেছি এবং আমার টার্গেট ছিল যে আমি এতদিনে এইভাবে পড়াশোনা শেষ করে আমি ব্যারিস্টার হবো ওই জিনিসটা আমার মাথায় মাথায় ছিল যে আমার এভাবে পড়াশোনাটা করে আমাকে এভাবে শেষ করে এই এই জায়গাটা এভাবে যেতে হবে একটু একটু বলি যে এই যে যে কথাটা হুমায়রা বললেন আসলে ওই ছাত্র তো কিভাবে বলি আমি কথাটা তাকে তো আমাদের স্বপ্ন দেখাইতে হবে যে জীবনে তোমাকে রুল কুদ্দুস কাজল হইতে হবে এইটা হ্যাঁ তো আমাকে তো ওইটা তাকে ডে ওয়ানেই তাকে আমাকে ই করতে তাকে তো আমাকে ওই লাইনেই তার তাকে আমার ইনবিল্ড করাইতে হবে তার ভিতরে আমার ডিএনএ তে ঢুকাইতে হবে যে লোক তুমি একজন ছাত্র একটা 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 সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনগণের গরিবের টাকায় তুমি পড়ালেখা করছো তুমি এইখানে এইগুলা তোমার এখান থেকে ই করে এই এখান থেকে বের হইতে হবে আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি যেহেতু আমি একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি আর দশজন ছাত্রের মতো হলে ছিলাম আমি ওইখান থেকে আমার 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 দরদ এই জন্য বেশি বিধায় আমি এই কথাটা বলছি তাকে তো ডে ওয়ানেই তার সামনে একটা সপ্ত মানে মানে দিতে হবে যে তুমি ল পড়তে আসছো লোক এখানে তুমি তোমার এই এই সুযোগ আছে হ্যাঁ আর তাদের সাথে যদি আমাদের ওই ছাত্ররা যদি একটু আসে কাজল ভাই যদি এক্সেস দেন বা ইয়ে আসেন 
তাদের একটা ভীতিও কাটবে যে হাউ টু টক টু এ লয়ার কাজল ভাইয়ের সাথে হাউ টু টক সালাম দেওয়া কথা বলা কিভাবে কোনটা জিজ্ঞেস করবে কোনটা করবে না তারা যদি একটু দেখে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ইন্সপিরেশন তৈরি হবে একটা 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 তাদের মধ্যে মানে একটা একটা চাহিদা তৈরি তৈরি হবে সুতরাং তাহলে যেহেতু আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা যারা প্র্যাকটিসিং লয়ার্স আছেন এবং যারা কর্পোরেট সেক্টর আছেন তাদেরকে নিয়ে এই ধরনের স্টুডেন্টদের জন্য এই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ইন কোলাবোরেশন কাজ করবো বলে আশা রাখছি আর আমি এখন তাহলে তাদের কথা শুনছিলাম আসলে টোটাল বিষয়টা একটা প্যাকেজের মতো এটা যদি আমরা মনে করি যে এটা করলে ঠিক হবে এটা করলে ঠিক হবে তা কিন্তু না এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করার জন্য শুধুমাত্র যে আমরা পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করলেই কিংবা কোনো কর্পোরেট হাউসের পক্ষ থেকে করলেই কিংবা ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে করলেই হয়ে যাবে তা কিন্তু নয় যেমন আপনি খেয়াল করে দেখুন যে এটা একটা বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়তো আমার কথাটা একটু বেশি বড় মনে হবে কারণ একটা প্রবাদ আছে না সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কোথা তো আপনি শিক্ষা নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনি কতজন স্টুডেন্টদেরকে প্রফেশনে পাঠাবেন কতজন ব্যক্তিকে আপনি সার্ভিসে নেবেন কতজনকে আপনি অ্যাডমিট করবেন কতজনকে টার্গেট করবেন আরেকটা যেটা সমস্যা আমি যেটা মনে করি আমি খুব অল্প কথার মধ্যে শেষ করে দেব আমি জাস্ট আউটলাইন করব যে সমস্ত ইস্যুগুলো দেখুন আজকে আমাদের এই প্রফেশনে আসার ক্ষেত্রে আমি যেহেতু প্রফেশনাল ব্যক্তি আমি প্রফেশনাল বডিকে রিপ্রেজেন্ট করি আমাদের কয়েকটা মাধ্যম থেকে কিন্তু এখানে এন্ট্রিটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্টরা আসছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্টরা আসছে সান্ধ্যকালীন কলেজগুলো থেকে স্টুডেন্টরা আসছে ইউকে কে বা অস্ট্রেলিয়া বাইরের বিদেশি ডিগ্রিধারী লোকজন আসছে আপনি খেয়াল করে দেখুন এত মাল্টিফেরিয়াস সোর্স ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু মানুষজন এই প্রফেশনে আসছে তাহলে মানে আপনি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনাল বেস তাদের মেধা তাদের মননের বৈপরীত্য থাকবে কিন্তু খুবই স্বাভাবিক সব দেশে তাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট থাকে আমরা ইউকেতে পড়াশোনা করেছি ইউকেতে ব্যারিস্টাররা সব ব্যারিস্টাররা কিন্তু ব্যারিস্টার হিসেবে প্র্যাকটিস করতে পারে না ইউকেতে ব্যারিস্টার হওয়া মানে আপনার অটোমেটিক্যালি কোর্টে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন এমন কিন্তু নয় সেখানে আপনার একটা চেম্বারে ঢোকার জন্য আপনার শর্ত লাগবে তার টেন্ডেন্সি হতে হবে তারপর আপনি হবেন একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি নিন এবং এখন ইউকেতে করেছে ব্যারিস্টারের মধ্যে ওখানে যারা নন প্র্যাকটিসিং করে ব্যারিস্টার তাদের প্র্যাকেটের মধ্যে এনপি লিখতে হয় যে আমি নন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার তো তাহলে তাদেরও কিন্তু কোন পরিমাণ লয়ার এন্ট্রি হবে তাদের কোর্টের মামলা তাদের পেশার আইনজীবীদের প্রয়োজনীয়তা সমস্ত তাদের অ্যাসেসমেন্ট করে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে কখনো কেউ কখনো এটা বিবেচনা করেছে কখনো না সুতরাং বার কাউন্সিলেরও কোনো সেট রুল নাই যে তারা এক বছরে কিংবা এত বছর পরে কতজন আইনজীবীকে তারা সনদ দিবেন কতজন আইনজীবী ইন্ট্রোডাকশন করবেন কতজন চাকরিতে যাবে কতজন জুডিশিয়ারিতে যাবে কতজন অ্যাডমিট ক্যাডারে যাবে আপনি এগুলো শিক্ষা পলিসির ব্যাপার আপনি খেয়াল করে দেখুন যে রাস্তার কথায় পয়সা দিয়ে মেডিকেলে ডাক্তার হলো राष्ट्रीय করোনা চিকিৎসা করছেন তারা দুদিন পরে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন যে আমি তো এখন পররাষ্ট্র ক্যাডারে আমি রিকমেন্ডেড হয়েছি ফর সার্ভিস তো তাকে যে রাষ্ট্র খরচ করে তাকে যে ডাক্তার বানালো সে যে ডাক্তার বিসিএস স্বাস্থ্যতে জয়েন করলো সে চলে যাচ্ছে এখন ফরেন সার্ভিসে ডিপ্লোমেটি করতে তাহলে আমাদের এডুকেশনের যে একটা টার্গেট শিক্ষার যে একটা টার্গেট যে না আমি এই শিক্ষা পড়ে আমি তো ল পড়লে বুঝতে পারি যে আমি ল পড়ে আমি হয় লয়ার হব না হলে ল রিলেটেড চাকরি করব না হলে অ্যাডমিট কার্ড করব কোনো কিছুর মধ্যে অবস্থা রাষ্ট্রের কোন নীতিতে এই ব্যক্তিটাকে আপনি ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার সেবা না নিয
তাকে বিদেশে পোস্টিং দিয়ে তাকে কেন তার কাছ থেকে আপনি সুযোগ নেবেন তো কাজটা কি সেখানে আমি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি সুতরাং আপনি আপনি যখন তরুণ উদীয়মান সম্ভাব্য ছাত্রদেরকে নিয়ে যখন অ্যাডভাইস করবেন তখন আমরা প্যারেন্টাল জায়গা থেকে কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে যে আমরা কি দায়িত্ব পালন করেছি এখন তো আমাদের অর্ধ শতাব্দীর মতো বয়স অর্ধ শতাব্দীর মতো বয়সে পৃথিবীর বহু দেশের বহু লোক দেশ শাসন করে থাকেন সুতরাং আমরা যে একেবারে শিশু কিংবা আমরা যে কোনো পলিসি মেকিং এ আমরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারি এমন কিন্তু নয় আমরা যে কথাগুলো বলছি সবই কিন্তু পলিসি ওরিয়েন্টেড আমরা যারাই বলছি তারা কিন্তু সবই পলিসি ওরিয়েন্টেড কিন্তু আমি বলছি এই বিরাট পলিসিটাকে ইনফ্লুয়েস আনার জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো রাষ্ট্রীয় যে পলিটিক্যাল যে উইল পলিটিক্যাল যে উদ্দেশ্য সেটা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটা তো একটা বিগ কোয়েশ্চেন সুতরাং আপনি যখন একটা সিঙ্গেল একটা আমি শেষ করে দিচ্ছি আপনি যখন একটা সিঙ্গেল পেশা নিয়ে যখন আসবেন আপনাকে রুটে যেতে হবে একদম গুড়াতে যেতে হবে আপনি তো অল অনে সাডেন মাথা ধরে টান দিলে হবে না আপনি যদি গুড়ায় যদি হাত না দেন তাহলে আমি বলছি টোটাল ব্যবস্থাকে নিয়ে একটা আসলে ঢেলে সাজাতে হবে চিন্তা করতে হবে রিভিউ করতে হবে তারপরে আপনি সেগমেন্ট ওয়াইজ আপনি সেক্টর ওয়াইজ চিন্তা করতে হবে তবে আমাদের যে সমস্ত তরুণ বন্ধু এবং প্রধানতা যারা ভবিষ্যতে আসবেন তাদের জন্য আমি আবারও আশার বাণী কথা বলতে চাই যে জীবনে এরকম চ্যালেঞ্জ ছিল ওই মুখ ও মুখোশ সিনেমা যখন প্রথম চলচ্চিত্র তখনও লেখা ছিল কর্ম খালি নাই ভ্যাকেন্সি সুতরাং আজকেও অনেক জায়গায় আছে নো ভ্যাকেন্সি তার মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষরা কিন্তু তারা জীবনে উন্নতি করে আমাদেরকে মানুষ করেছে আমাদেরকে বড় করেছে আমাদেরকে লেখাপড়া শিখেছে আমরাও হয়তো পরবর্তী লেগেসি ভাবে কন্টিনিউ করবো সুতরাং কেউ হতাশ হবেন না সামনের দিকে রাখবেন আমাদের অনেক সমস্যা আছে কিন্তু ওই যে বলেছি যে টানেলের শেষে অবশ্যই আলো আছে এবং সেই আলোর সন্ধানে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব আমি এ কথা বলে আমি আজকে সবাই প্যানেলে যাদের সবাইকে আছেন ডক্টর এমরান অনেক দিন পরে আমাদের সোশ্যালে আমরা মিট করতাম হচ্ছে না আমাদের এনিওয়ে ব্যারিস্টার রশিদ আহমেদ মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার গুড ফ্রেন্ড সুমন আমাদের ম্যাডাম ছবিটা আমি পাঠাবো ওই যে হুমায়রা হুমায়রা কাছে পাঠাবো হুমায়রা আপনাদেরকে দিবে ছবিটা আমি খুঁজে পেলাম অবশ্যই অবশ্যই আমার মনে হয় যে আমরা অনেক বলেছি এটা আমার 41 মিনিট অলরেডি কন্টিনিউ আর বেশি কন্টিনিউ করলে দর্শক এবং যারা ওই ঘন্টার মিটিং এক ঘন্টা ডিসকাউন্ট নেই আসলে না আপনাদের সৌভাগ্য সৌভাগ্য যে আপনাদের কাছ থেকে এত কন্টেন্ট এসেছিল না এবং এবং হুমায়ুর আমি একটা কথা বলি যেমন আমরা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করার কারণে আমাদের আলোচনা কিন্তু অনেক প্রাণবন্ত হয়েছে এটা কিছু ভেরি গুড থিং মানে আমরা একাডেমিশিয়ান আমাদের কর্পোরেট সেক্টরের মধ্যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিশনার ইটস এ ভেরি গুড মানে আলোচনা এবং আমি বিশ্বাস করি আমি আপনাকে তাহলে আরেকটা পয়েন্ট দিয়ে দেই আরেকটা পয়েন্ট যে আপনি একটা সুন্দর পয়েন্ট করেছেন যারা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ার এত টাকা খরচ করে তারা ফরেন সার্ভিসে গেরে গেল खराब पड़े आशा कर सबा ধন্যবাদ তো আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা যেই প্রস্তাবনাগুলো পেলাম আমরা আশা রাখি যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাজের জায়গা থেকে যারা আমাদের সিনিয়ররা আছেন তারা এই ধরনের প্রস্তাবনাগুলোকে মাথায় নিয়ে ছাত্রদের জন্য ভবিষ্যতে যা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নেবেন আজকে আমাদের এই আলোচনাগুলো আজকে প্রথম এপিসোড ছিল এই লিগাল ওয়েবিনারে ভবিষ্যতে আমরা আরো এ ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের সামনে আসব যেখানে সুযোগ থাকবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাইস চ্যান্সেলার স্যার একজন আইনের আইনের আইন অনুষদের চেয়ারম্যান থাকবেন এবং প্র্যাকটিশনারও থাকবেন কর্পোরেটের হেল্প থাকবেন এই প্রোগ্রামটা আমরা ভবিষ্যতে এইভাবে আজকের প্রোগ্রামের মতো সুন্দরভাবে কন্টিনিউ করতে চাই এবং আমরা আশা রাখি আজকের প্রোগ্রামে আমরা যেমন সৌভাগ্যবান হিসাবে আপনাদেরকে পেয়েছি এবং আপনাদের কাছ থেকে এত ফলপ্রসু একটা আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছি ভবিষ্যতেও সেটা করতে পারবো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের এত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মাঝখান থেকে আমাদের জন্য সময় বের করার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ সবাই সুস্থ থাকবেন আমরা সবাই থেকে 
স্যার খুব ভালো লাগছে পরিচয় হয়ে কথা বলে আপনার সাথে স্যার ঠিক আছে জি সাউন্ড সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন সবাই